మహేష్ గారు హై థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ టు ది షో అండి మై ప్లెజర్ సో ఫస్ట్ చెప్పండి కన్సల్టెంట్స్ నుంచి ఐ మీన్ కన్సల్ కమ్యూనికేషన్ కన్సల్ట్ నుంచి సినిమా వైపు ఎందుకు రావాలనుకున్నారు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి సినిమా అంటే పిచ్చి ఎంత పిచ్చి అంటే ఒకే రోజు ఐదు షోలు చూసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి చిన్నప్పుడు మాకు తిరుపతిలో ఎక్కువ అంటే మా చిత్తూరు జిల్లా తిరుపతిలో ఎప్పుడు హాలిడేస్కి వెళ్ళేవాళ్ళం తిరుపతికి వెళ్తే మా మెషిన్ ఏంటంటే సినిమాలు చూడడం రిలీజ్ అయిన సినిమాలు అన్నీ ఉండే ఏకైక ఊరు ఆ చిత్తూరు జిల్లాలో తిరుపతి అక్కడ అర్లీ మార్నింగ్ షో కూడా ఉండేది ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్కి ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ షో లెవెన్ థర్టీ షో టూ థర్టీ షో సిక్స్ థర్టీ షో నైన్ థర్టీ షో ఇలాగ రోజుకి ఐదు షోలు చూసే అంత పిచ్చి సినిమా అంటే తర్వాత కాలేజ్కి వచ్చాము కాలేజ్లో ఐ డిడ్ మై ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఫ్రమ్ మైసూర్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్తో పాటు ఫిల్మ్ స్టడీస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద అంటే లిటరీ క్రిటిసిజం అనేది పార్ట్ ఆఫ్ లిటరీ ఎడ్యుకేషన్ దాంతోపాటు మాకు ఫిల్మ్ క్లబ్ ఉండేది సో ఆ లిటరీ క్రిటిసిజము ఫిల్మ్ క్రిటిసిజము మర్జ్ అయ్యేవి ఎందుకంటే చాలా వరకు థియరీస్ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ లిటరేచర్ టూ సైకాలజీ పరంగా కానివ్వండి సోషియాలజీ పరంగా కానివ్వండి లిటరీ అండర్స్టాండింగ్ పరంగా కానివ్వండి వీ కన్సిడర్ ఫిల్మ్ యాజ్ అ టెక్స్ట్ అండ్ అనలైజ్ ఇట్ సో క్రిటిసిజం బికేమ్ ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ టు మై ఓన్ సినిమాటిక్ అండర్స్టాండింగ్ అంతకుముందు ఏదో ఫైట్లు పాటలు చమక్ ధమక్లు వీటి కోసం సినిమా చూసేవాడిని సినిమా అంటే ఇంతకన్నా ఏదో ఉంది ఒక ఎమోషనల్ జర్నీ ఎక్కడో మనల్ని తాకాలి ఎక్కడో మన జీవితానికి దగ్గరగా అనిపించాలి ఒక అనుభవం మనకి ఇచ్చినట్టు ఉండాలి అనే ఇలాంటి ఒక పర్స్పెక్టివ్ నాకు కాలేజీలో వచ్చిందండి అప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇంకా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే బహుశా మన అనుభవాలను కూడా సినిమాలుగా మార్చొచ్చేమో ప్రయత్నిద్దాం అని కానీ యూనో ఇట్స్ ఎ కాస్ట్లీ అఫైర్ గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత వచ్చి సినిమాల్లో చేసేస్తానంటే అప్పట్లో ఇంత ఆపర్చునిటీలు అయితే ఖచ్చితంగా లేదు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయగానే దాన్ని గుర్తులు చూసి ఎవరో ఒకరు పిలవడాలు ఇంత లగ్జరీ మా జనరేషన్కి లేదు ఈ జనరేషన్కి ఉన్నంత సో ఆబ్వియస్లీ ఐ వాజ్ ఆల్సో స్కేర్డ్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్న టైంలో ఐ డిడ్ మై పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎసెన్షియలీ సినిమా ఎలాగో కుదరదు నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటా అంటే టెలివిజన్ సో ఎంఏ కమ్యూనికేషన్ ఫ్రమ్ హెచ్సి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ దాంట్లో టెలివిజన్ ప్రొడక్షన్ ఫిల్మ్ స్టడీస్ రెండు ఉన్నాయి సో దెన్ ఐ జాయిన్ డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్స్ టెలివిజన్ ప్రొడక్షన్ ఐ మీన్ టూ కెమెరా ప్రొడక్షన్ త్రీ కెమెరా ప్రొడక్షన్ ఫైవ్ కెమెరా ప్రొడక్షన్ టెలివిజన్ కోసం ఎట్లా చేయొచ్చు అని ఆన్ హ్యాండ్స్ నేర్చుకున్న వాళ్ళలో ఐఆమ్ వన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దాంతోపాటు ఎస్థెటిక్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎస్థెటిక్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ సినిమా ఎలా చూడాలనే ఫిల్మ్ అప్రిసియేషన్ ఫిల్మ్ స్టడీస్ ఇవన్నీ కూడా ఒక పార్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఉండేది ఆఫ్ కోర్స్ ఆ తర్వాత కూడా నేను సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోదాం అనే అంత లగ్జరీ మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చాక ఉండదు దట్స్ వై ఐ వెంట్ ఆన్ టు డూ మై జాబ్ అండ్ లేటర్ ఆన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో బహుశా జీవితంలో ఒక సినిమా నా తీద్దాం అనే కోరిక ఇప్పుడు తీర్చే అవకాశం ఉందేమో అనుకుని ఉద్యోగం వదిలి వచ్చింది ఫిలిం చేద్దాం అనుకుని ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ అయితే చేశారు నేను నిజానికి షార్ట్ ఫిల్మ్ చేద్దాము అనేది ఒక ప్రఫౌండ్ ఆలోచన ఏమి కాదు నిజా తెలుగు తెలుగు ఇండిపెండెంట్ సినిమా అని ఫేస్బుక్లో ఒక గ్రూప్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశాను ఆ గ్రూప్లో ఏంట్రా అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న తెలుగు సినిమా అప్పటికీ ఈ వారసుల సినిమాలు తొడలు కొట్టడాలు సుమోలు లేవడాలు ఈ చిరాకు అంతా వస్తుంది తెలుగు సినిమాల్లో ఎందుకు ఇలాంటిదే సినిమా అవ్వాలి మనుషుల గురించి కథలు చెప్పడం మానేస్తున్నామా మనం అంటే ఒకప్పుడు జంధ్యాల లాంటి సినిమాను వంశీ లాంటి సినిమాను విశ్వనాథ్ లాంటి సినిమాను ఎందుకు ఉండట్లేదు అనే ఒక ఒక రకమైనటువంటి విరక్తిలోంచి వచ్చిన ఆలోచన దట్ ఈస్ వెన్ ఇండియాలో కూడా ఇండిపెండెంట్ సినిమా అనేది పికప్ అవుతుంది అటు హిందీలో అనురాగ్ కశ్యప్ వాజ్ డూయింగ్ దట్ మూమెంట్ సో కొంచెం సొంత ఆలోచనలు కొత్త కథలు మనుషుల్లోంచే కథలు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రా ప్రాంతాల్లోంచే కథలు ఇవన్నీ చెప్పాలని హిందీలో ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ మనం ఎందుకు చేయట్లేదు ప్రతి ఒక్కడు సూపర్ హీరోని ప్రతి ఒక్కడు లేస్తే వంద మందిని కొట్టాల్సిందే ప్రతి ఒక్కడు తొడగొట్టి డైలాగ్ చెప్పాల్సిందే ఇవన్నీ ఎందుకు మనకి కర్మ అనే ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆ ఆలోచన షేర్ చేసుకోవడానికి ఫేస్బుక్లో గ్రూప్ మొదలెట్టాం మాట్లాడుతున్నాం మాట్లాడుతున్నాం టూ థౌజండ్ నైన్లో టెన్లో మొదలెట్టింది టెన్ వరకు కూడా ఇంకా మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం చర్చిస్తూనే ఉన్నాం ఎవరో అన్నారు ఊరికే చర్చించడం ఎందుకు నిజంగా ఆ మార్పు ఏదో మీరు కోరుకుంటున్నారు కదా ఆ మార్పును మీరే చేసి చూపించండి అన్నారు అంటే మేమేం పెద్ద కథకులము లేకపోతే క్రియేటివ్గా పెద్ద గొప్పవడం అని
తెలుగు సాహిత్యంలో చాలా మంచి కథలు నవళ్ళు ఉన్నాయి వాటిని ఎందుకు తీయకూడదు మనం అవి మనుషుల్లోంచి వచ్చిన కథలే వాటికి స్టాండర్డ్ ఉందని మనం నమ్ముతున్నాం వాటిని సినిమాగా మలిస్తే బహుశా మనం అనుకుంటున్న స్టాండర్డ్స్ దాంట్లో వస్తాయేమో అనే ఒక ఆలోచన ఒకటి వచ్చింది దాంట్లోంచి తిలక్ గారి దేవరకొండ బాలగం గారు తిలక్ గారి ఊరి చివర ఇల్లు అనే ఒక కథ ఉంది ఆ కథకు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటా అంటే మూడే క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి ఓకే ఆ మూడు క్యారెక్టర్లతో చిన్న డ్రామా నడుస్తుంది ఆ తర్వాత ఎండ్లో ఏమవుతుంది అనే ఒక చిన్న ప్రేమ కథ విరహం కథ మే ఈజీ టు మేక్ ఎందుకంటే రెండే లో రెండు లొకేషన్లు మూడు లొకేషన్లు ఉంటాయి మూడే పాత్రలు సో వీటితో బాగా ఏదన్నా చేయొచ్చేమో అనే దాంతో రాయడం మొదలెట్టు ఫస్ట్ నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఏమో ఆశ లేదు నాకు కానీ ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ రాసిన తర్వాత అది చర్చల్లో పెట్టిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ అందరూ సరే నువ్వు రాసావు నువ్వే డైరెక్ట్ చేయకూడదా నీకు కూడా డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఉంది కదా అని అన్నాను అలా ఓకే అప్పటికి నేను జాబ్ చేసుకుంటున్నాను జాబ్ చేస్తూ డైరెక్షన్ చేయడం అనేది పెద్ద జస్టిఫైబుల్ కాదేమో అనిపించిన చాలామంది ఏమన్నారంటే మేమందరం కూడా జాబ్లే చేస్తున్నాము వీకెండ్లు ఎలాగో అవైలబుల్ ఉంటాం కాబట్టి రెండు రోజులు కాకపోతే మూడు రోజులు షూటు ఒక రోజు హాలిడే పెట్టుకుంటాము లెట్ ఎస్ డూ ఇట్ టుగెదర్ అనే ఒక ఆలోచన వచ్చింది దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ క్రౌడ్ ఫండెడ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ తెలుగు ఆల్మోస్ట్ ముప్పై ఎనిమిది మంది ప్రొడ్యూసర్లు టూ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఖర్చు పెట్టి చేసిన షార్ట్ ఫిల్మ్ అప్పట్లో అంటే టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్లో టూ పాయింట్ సెవెన్ ఈజ్ అూజ్ మనీ కాకపోతే ఇప్పటికీ మీరు క్వాలిటీ చూస్తే ఇట్స్ అ సినిమాటిక్ క్వాలిటీ ఇన్ దాట్ సెన్స్ సో ఆ క్వాలిటీ తీసుకురావాలంటే ఆ డబ్బులు పెట్టాలి అనే ఇప్పటికీ అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో వీ మేడ్ దట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ అబ్బ అప్పటికి టెక్నికల్గా మాకేమి తెలియదు దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ హు ఆర్ టెక్నికలీ ఎక్విప్ హు జాయిన్ డస్ సో వాట్ అండ్ వాళ్ళందరూ తను రఘుకుంచే లైక్ బీ మై ఫ్రెండ్ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ స్వప్న అని ఇంకొక యాక్ట్రెస్ సో వీళ్ళందరూ ఆడిషన్ ఆ అమ్మాయికి చేసి తీసుకున్నారు సో ఇలాగా ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ అయితే చేశాం దట్ వెంట్ ఆన్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ కేరళ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి వెళ్ళింది జైపూర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి వెళ్ళింది లే లదాఖ్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి వెళ్ళింది సో ఇట్ గాట్ అ గుడ్ క్రిటికల్ అక్లైమ్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ అప్రిషియేషన్ అప్పుడు అనిపించింది బహుశా మేబీ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఎందుకంటే డిజిటల్ ఈజ్ అవాల్వింగ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీతో సినిమా ఇండిపెండెంట్ అవుతోంది డెమోక్రటైజ్ అవుతోంది ఈ టైంలో మనం బహుశా ప్రయత్నిస్తే బాగుంటుందేమో అనిపించి ఉద్యోగం వదిలేసి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ మార్చ్ ఐ రిజైన్ మై జాబ్ అండ్ కేమ్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్ టైట్లు ఎందుకు మార్చారు ఎడారి వర్షం అని చెప్పి దానికి నిజానికి ఊరి చివర ఇల్లు అనే టైటిల్లు కథ క్యాప్ట్ ఏమో కానీ మేము స్క్రీన్ ప్లే రాసుకున్న తర్వాత కథలో కొన్ని మార్పులు జరిగాయి అంటే ఫండమెంటల్గా క్యారెక్టర్ పరంగా మార్పులు జరగకపోయినప్పటికీ ఫిలాసఫీ పరంగా కొంత మార్పు జరిగిందండి దాంట్లో ఎండింగ్ ఓవర్ డ్రమాటిక్గా ఉంటుంది ఆ ఎండింగ్ కథకు ఓకే కానీ విజువల్గా కమ్యూనికేట్ అవ్వదు ప్లస్ హీరో అక్కడ ఈ అమ్మాయి మీద డౌట్ పడి వదిలి వెళ్ళిపోతాడు వదిలి వెళ్ళిపోయిన వాడి మీద వెంపర్లాడుతున్న ఈ అమ్మాయి కి వాడు సరే ఈ అమ్మాయి నా డబ్బుల కోసం లేదు నా కోసం వచ్చింది అని వాడు రియలైజ్ అవ్వడంతో కథ ఎండ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ విజువల్గా అది చూపించాలి అంటే అబ్రప్ట్ ఎండింగ్ లాగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ పర్సు చూసుకున్నాడు దాంట్లో తన ఫోటో తప్ప మిగతా డబ్బులన్నీ ఉన్నాయి అంటే నెక్స్ట్ స్టేషన్లో వాడు దిగి వచ్చేయచ్చుగా ఏం దగ్గరికి కథలో ఉన్న సౌలభ్యం సినిమాలో లేదు సినిమా విజువల్గా చూస్తున్నప్పుడు యూ నీడ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ లేకపోతే అబ్రప్ట్గా అనిపిస్తుంది నాకు ఫిలసాఫికల్గా ఒక ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందిరా అంటే అనుమానించిన తర్వాత కనీసం ఆ అమ్మాయిని అడగకుండా వీడు అమ్మాయిని వదిలి వెళ్ళిపోయిన కరుపోట కొడుకి నిజంగా ఈ అమ్మాయి ప్రేమ డిజర్వ్ అవుతుందా లేదా ఈ అమ్మాయి ప్రేమ చాలా ఉన్నతమైంది వాడి ప్రేమ కేవలం క్షణికమైంది అని నాకు అనిపించింది కాబట్టి ఆ ఎండింగ్ కూడా నేను మార్చాను అందుకని వెన్ యూ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ద ఫండమెంటల్ డిఫరెన్సెస్ పని ఏదైతే మేము పెట్టుకున్నామో దాని ప్రకారం ఆలోచించినప్పుడు అంటే ఒక ప్రేమ రాహిత్యంతో బాధపడుతున్న ఒక అమ్మాయికి ఒక చిరుజలులాగా ఇతను ప్రవేశించాడు ఆ క్షణమే ఆమెకు ఆనందాన్ని కలిగించాడు తర్వాత మళ్ళీ ఎడారిలాగా వదిలి వెళ్ళిపోయాడు అనే ఒక ఒక థీమ్ ఒకటి రన్ అవుతుంది ఫిల్మ్ అందుకని దానికి ఎడారి వర్షం అని ఉంటుంది ఎడారిలో వచ్చే వర్షం ఆ క్షణానికే ఉంటుంది పర్మనెంట్గా ఏమి ఉండదు డ్రైనెస్లోంచి ఒక వెట్నెస్ వస్తుంది ఆ తర్వాత వెట్నెస్ కూడా మళ్ళీ మాయం అయిపోతుంది అందుకని ఎడారి వర్షం అని కొంచెం ఫిలసాఫికల్ టెన్స్తో టైటిల్
అంటే వేదం వచ్చిన ఒక రెండు సం మూడు సంవత్సరాలకి అంటే గమ్యం వచ్చిన రెండు మూడు సంవత్సరాలకి వేదం వచ్చింది అంటే అప్పట్లో నేను అంటోంది ఏంటంటే ఇలాంటి సినిమా అసలే లేవని కాదు ఉన్న వాటిల్లో ఎక్కడో ఒకటి కాదు కనీసం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉండాలనేది మా ఆలోచన అప్పటి కాలం ఏంటంటే అసలు అన్ని సినిమాలు ఇలాగే ఎందుకుంటున్నాయి పిచ్చి కామెడీ ఉంటే లేదంటే క్రైము వైలెన్సు అనవసరమైన సజెస్టివ్ సెక్షువల్ అవుట్రేజ్ ఈ విధప్ప ఏమి ఉండట్లేదు సినిమా సో దట్ వాజ్ దొరికితే అంటే అప్పుడప్పుడు అడప తడప వచ్చే ఒకటే అరా సినిమా గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి మేజర్గా ట్రెండ్ ఎలా నడుస్తుంది అనేది ఈజ్ అ బిగ్గర్ కన్సర్న్ ఇలాంటి సినిమా చాలా వరకు కమర్షియల్గా సక్సెస్ కాకపోవడం వల్ల కూడా అది రాలేదేమో ఆ యాంగిల్ అంటే మనం ఆలోచించాల్సిన ఏంటంటే అసలు సినిమానే రాలేదు సక్సెస్ అయ్యాయో లేదా అనే తర్వాత ప్రశ్న గమ్యం సక్సే కదా వేదం సక్సే కదా సో కాబట్టి సక్సెస్ అవ్వట్లేదు అనేది ఈజ్ అ రాంగ్ అజంప్షన్ సినిమాలే లేవు అప్పుడు పది సినిమాలు అంతెందుకు కమర్షియల్ సినిమాల్లో సక్సెస్ రేట్ అంత ప్రతి సంవత్సరం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వదిలేస్తే మన సక్సెస్ రేట్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంటే అంటే వంద సినిమాలు వస్తే ఐదో పది సినిమాలు హిట్ అవుతున్నాయి కమర్షియల్లో మరి కమర్షియల్ సినిమాలని హిట్ అవుతున్నాయని ఆవిడ చెప్పాడు సో ఒకసారి మన సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఏంటంటే మీరు అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేశారు రిస్క్ అనిపించలేదా అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ ఉంటుందండి కమర్షియల్ సినిమాలో నైంటీ పర్సెంట్ పోయేవే కదా సినిమా సో నిజానికి కమర్షియల్ సినిమా అనే మోస్ట్ కమర్షియలీ అన్వయబుల్ ఫిల్మ్స్ ఈ సెన్స్ మన సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎప్పుడు వస్తుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు ప్రయోగం చేస్తే దాంట్లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ ఉంటుంది అయితే అది యొక్క ప్రయోగాలు పెద్ద కాస్ట్లీ ఏమీ కాదు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద సినిమాలు వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు పెట్టి తీసే బదులు పది చిన్న సినిమాలు తీయొచ్చుగా ఒక కోటి రూపాయలకి వాటిలో ఐదు ఐదు సక్సెస్ అవుతాయి ఇది ఎందుకు మనం చేయట్లేదు ఇట్స్ జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ ఇన్సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి కథల మీద జడ్జ్మెంట్లు లేక కేవలం హీరోని నమ్ముకొని ఆడి మార్కెట్ రూమ్లో ఏ కథ అయినా చెల్లుతుంది అనే ఒక భరోసా ఆడియన్స్ ఇచ్చారు వీళ్ళకు ఉన్నాయో కానీ దే ఆర్ టేకింగ్ ఆడియన్స్ ఫర్ ఎయర్ ఐ దే ఆర్ టేకింగ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇంటూ రూయన్స్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపీ సో అది అంతకన్నా ప్రయోగాలు బెటర్ కదా కనీసం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఛాన్స్ ఉంది ఇప్పుడు అయితే మీరు మినుగురుగులు అనే ఒక సినిమాని రైటర్గా చేశారు అది ఆస్కర్ నామినేషన్స్ వరకు వెళ్ళింది సో దాని ద్వారా మీకు ఏమైనా గుర్తింపు వచ్చిందని మీరు అనుకుంటున్నారా అంటే ఆ సినిమా నమ్మి చేసామంతే ఇప్పుడు గుర్తింపు కోసమో లేకపోతే ఫేమ్ కోసమో మనీ కోసమో సినిమాలు చేయాలి అంటే సినిమాలు చేయనక్కర్లేదు మేము వెళ్ళి నా ఉద్యోగం నేను మళ్ళీ చేసుకుంటే డబ్బులు వస్తాయి గుర్తింపు అంటే పెద్ద ఇప్పుడున్న గుర్తింపు అప్పుడున్న గుర్తింపు పెద్ద తేడా ఏమీ లేదని అనుకున్నాను సినిమా ఈజ్ జస్ట్ ఎ బగ్ అంటే మన మన సొంత పైత్యమే తప్ప అదేదో పెద్ద దాని వలన డబ్బులు గుర్తింపు రావాలనే ఆశ నాకైతే లేదు ఇట్స్ ఇస్ మై మిషన్ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ అదే అదే ఉద్దేశంతోనే మినుగురులు రాశారు నిజానికి మినుగురులు అయోధ్య కుమార్ గారికి సజెస్ట్ చేసినప్పుడు అవర్ ఎయిమ్ వాస్ టు మేక్ ఎ గుడ్ ఫిల్మ్ ఓకే ఒక మంచి అర్థవంతమైన సినిమా చేద్దాం తెలుగులో ఈ మధ్య కాలంలో ఇట్లాంటి సినిమాలు ఏమీ రాలేదు ఆ సెన్సిటివిటీ కానివ్వండి ఎస్పెషల్లీ బ్లైండ్ చిల్డ్రన్తో అలాంటి ఛాలెంజింగ్ సబ్జెక్టు అంటే బ్లైండ్ చిల్డ్రన్ మేకింగ్ ఎ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఎ థీమ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ సో ఇది చాలా ఇన్నోవేటివ్ ఉంది కదా అనే ఒక కిక్ వీ గాట్ దట్ ఎక్సైట్మెంట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ స్టోరీ అండ్ వీ వీ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ అండ్ హీ వాజ్ దేర్ టు ప్రొడ్యూస్ అంటే దాన్ని సామాన్యంగా ఎవడు ఫస్ట్ టైం ఫిల్మ్ మేకర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడు తనే సొంత డబ్బులు పెట్టి సొంతంగా డైరెక్షన్ చేస్తూ డబ్బులు వచ్చి సినిమా తీద్దామని కమర్షియల్ వైపు వెళ్తాడే కానీ లేదు ఇలాంటి మంచి కథను చెప్పాలి అని ఎవడు అనుకోడు సో ఐ షుడ్ బి అయోధ్య కుమార్ హూ షుడ్ హూ షుడ్ బి అప్రిషియేటెడ్ ఫర్ టేకింగ్ దట్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ కోర్స్ వీ వర్ దేర్ టు సపోర్ట్ హిమ్ యాజ్ రైటర్స్ కానీ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఏదైతే ఉందో అందుకు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత నంది అవార్డులు అనౌన్స్ చేస్తే ఏడు నంది అవార్డులు వచ్చేదాన్ని ఇదే నంది అవార్డులు సినిమా రిలీజ్ అయిన ఇమ్మీడియట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్కి ఇచ్చేస్తుందంటే బహుశా ఈ సినిమా కమర్షియల్గా కూడా వైబుల్ అయి ఉండేదాన్ని అయితే టెలివిజన్ కొనడానికి రెడీ అయి ఉండేవాళ్ళు శాటిలైట్ ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండేది ఇవన్నీ ఉన్నాయి ప్లస్ కానీ ఏం చేద్దాం టైం కుదరలేదు ఆ టయానికి శాటిలైట్లు లేకపోవడం శాటిలైట్లు కూడా మనల్ని చెడగొట్టారు శాటిలైట్ హీరోలు శాటిలైట్ హీరోలు అని చెప్పి వాళ్ళందరి మీద కోటి కోటిన్నర శాటిలైట్ రాబట్టుకొని ఇరవై లక్షల్లో సినిమా తీసి ముప్పై లక్షల్లో సినిమా తీసి క్వాలిటీ లేకుండా ఉన్న శాటిలైట్ రేట్స్ని మన వాళ్ళు పోగొట్టేసి ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి అన్నీ మన వాళ్ళు చేస్తుంటారు
ఈ బ్లైండెడ్ బ్లైండ్ ఫోల్డెడ్ గ్యాంబ్లింగ్ ఏదైతే తెలుగు సినిమాలో వచ్చిందో అది ఎప్పుడూ చిరాక్ పెడుతూనే ఉంటుంది ఎందుకు అనవసరంగా మీరు ఏది కథ చెప్పాలనుకున్నా అది చెప్పచ్చు కదా ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ కన్విన్స్డ్ అబౌట్ ఇట్ వై ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇట్ ఈ ప్రశ్నలు అనంతంగా వస్తూనే ఉంటాయి అది ప్రాబ్లం ఇక ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్లో తెలుగు సినిమాలు చాలా వరకు మారే మంచి మంచి సినిమాలు చాలా వస్తాయి డిఫరెంట్గా వస్తున్నాయి సుమరావి ఖచ్చితంగా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ హావ్ బీన్ వెరీ డిఫరెంట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అవర్ లిటర్లీ గోల్డెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ సక్సెస్ రేట్ కూడా చూడండి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్లో ఆయన ఆ సక్సెస్ అయిన ఇరవై సినిమాల్లో ఒక సినిమాకి ఇంకో సినిమాకి పోలిక ఉండదు క్షణానికి పెళ్లి చూపులకి పోలిక ఉండదు గాజీకి బాహుబలికి పోలిక ఉండదు సో ఆబ్వియస్లీ ఈ వెరైటీ లేకనే మనం బలి అయిపోయాం ఇన్నాళ్ళు అంటే ఎవరికి ఇష్టం వచ్చిన సినిమా వాళ్ళు తీస్తే అలా ఇష్టపడేసిన వాళ్ళు ఆడియన్స్ ఉన్నారు అని మనకి ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఒకే మోసలో ఎవరు తీసినా అదే ఏది మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తీసిన అదే మోస గోపీచంద్ తీసిన అదే మోస మన ఎనర్జెటిక్ స్టార్ రామ్ తీసిన అదే మోస పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తీసిన అదే మోస ఏంటర్ అంటే ఇల్లు అందరూ వంద మందిని కొట్టడం అంతకు మించి ఏముంది సో అది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ డిఫరెన్షియేషన్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఆడియన్స్ టేస్ట్లు మారుతున్నాయి దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ఇంటర్నేషనల్ సినిమా వరల్డ్ సినిమా అండ్ వాళ్ళకు కూడా టెలివిజన్ నుంచి థియేటర్కి రావాలంటే ఏదో ఒక వెరైటీ నువ్వు ఆఫర్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా డినామినేటర్స్ ఇప్పుడు తెలుస్తున్నాయి ప్రేక్షకులు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి కానీ మార్పులు దాదాపు ఐదారేళ్ల క్రితం నుంచే ప్రేక్షకుల్లో మార్పులు జరిగిపోయాయి సో ప్రేక్షకులు కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు బాబు మేము మారిపోయాం మీరు మారండి రా ఇండస్ట్రీకి ఐదు సంవత్సరాలు పట్టింది మారడానికి నవ్ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్ బెటర్ షేప్ నవ్ దెర్ ఈజ్ అ పాసిబిలిటీ దట్ యూ కెన్ మేక్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా అండ్ టేక్ ఇట్ టు ద మార్కెట్ అఫ్ కోర్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రయోగాల్లో ఫిఫ్టీ పర్ ఫిఫ్టీ ఎలాగో ఉంటాయి కాబట్టి కానీ సక్సెస్ రేషియో పెరుగుతూ ఉంది దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్ ఇప్పుడు మారుతుంది అన్నారు కదా ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు చెప్పిన పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్టీఆర్ మహేష్ పేర్లు చెప్పారు వాళ్ళు అదే చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఇప్పుడు లాస్ట్ త్రీ ఫిలిమ్స్ ఆఫ్ తారక్ చూసుకుంటే టెంపర్ టెంపర్ కానీ తర్వాత ఇప్పుడు జనతా గ్యారేజ్ రీసెంట్గా వచ్చిన జనతా గ్యారేజ్ నాన్నక్ ప్రేమతో మూడు డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ మీరు చెప్పినట్టు అందులో హెవీ ఫైట్లు కానీ ఇవి కానీ లో మెసేజ్తో ఉన్న ఫిలిమ్స్ వచ్చాయి యాక్టింగ్ స్కోప్తో ఉన్న ఫిలిమ్ వచ్చింది సెంటిమెంట్గా ఒకటి వచ్చింది బాగున్నాయి పవన్ కళ్యాణ్ గారి నుంచి ఇండస్ట్రీ హిట్ అత్తరింటికి దారేది వచ్చింది అందులో మీరు కంపెనీస్ అక్కడ కూడా పెద్ద హై హై రేంజ్ ఫైట్సే ఉండవు వెరీ డీసెంట్ ఫిలిం ఇప్పుడు మన మహేష్ బాబు గారి అయితే హై స్టాండర్డ్స్ వన్ వన్ అసలు చాలా గుడ్ ఫిలిం సో కొన్ని రీజన్స్ వల్ల కొన్ని సక్సెస్ కాదు బట్ అయినా వాళ్ళు ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు చేస్తున్నారు కంపేర్ టు అదర్స్ వాళ్ళు ఒక వేల కొంచెం తక్కువగా చేస్తున్నారు రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు తక్కువ చేస్తారు తక్కువ చేస్తారు కాకపోతే క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు చేయాలండి సి మహేష్ బాబు ఒక సినిమా కాకపోయినా ఇంకో సినిమా వర్కౌట్ అవుతుంది అవును జూనియర్ ఎన్టీఆర్ది కూడా అదే మోసలో చేస్తుండుంటే మళ్ళీ అదే ఏది ఫ్యాక్షనిజం ఇవే చేస్తుండుంటే అయి ఉండేవి కాదు సో నవ్ హీస్ టచ్ఇంగ్ డిఫరెంట్ బోన్ ఆల్ టుగెదర్ ఒక ఒక ఎన్వాన్మెంటల్ యాక్టివిస్ట్గా ఒక సినిమాలో కనపడితే ఇంకో సినిమాలో నాన్నం ప్రేమించే ఒక బిజినెస్ మ్యాన్గా కనపడతాడు ఇవి వాళ్ళలో కూడా ఒక వెరైటీ వస్తాం అవును లేకపోతే ఒకే మోస ఒకే హెయిర్ స్టైల్ ఒకే రకమైన ఫైట్లు సో ఇవి ఆ మార్పు గత రెండు మూడేళ్ళు రావడం అనేదే వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవడం ఆ అర్థంలోంచి వాళ్ళు ఆ రిస్క్ చేయడం కాకపోతే బికాస్ ఇట్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ మనీ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ కొంచెం క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్ చేయాల్సి వస్తుంది అంతే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ బట్ ద చేంజ్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ అండ్ గుడ్ ఫర్ ద తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ గుడ్ ఫర్ ఆడియన్స్ ఓకే సో అయితే ఈ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మంచిగా ఐ మీన్ ఇండస్ట్రీ చేంజింగ్ ఇదంతా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు సో ఒక యాజ్ అ క్రిటిక్గా మీరు ఫిలింని ఏమేమి మైండ్లో పెట్టుకుని దానికి రివ్యూ ఇస్తూ ఉంటారు అంటే ఒకటే సో ఐఎమ్ అన్ ఆడియన్స్ ఫస్ట్ నేను ఫిల్మ్ మేకర్ని క్రిటిక్ని కన్నా నేను ఒక ఆడియన్స్ ఫస్ట్ ఒక ప్రేక్షకుడిగా నేను సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఏదో ఒక రసస్పందన కలగ అంటే ఏదైతే ఫిల్మ్ మేకర్ ఇంటెండ్ అయ్యాడు ఎక్కడైతే నన్ను ఏడిపించాలనుకున్నాడు ఎక్కడైతే నన్ను నవ్వించాలనుకున్నాడు ఎక్కడైతే నన్ను ఎమోషనల్గా పిండాలనుకున్నాడు
అందుకనే ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లో ఎవరు ఏ అభిప్రాయం రాసినా అది వ్యాలిడ్ అని ఎందుకంటే అది వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అదే మెజర్డ్ పదాలతో వాళ్ళు చెప్పలేకపోవచ్చు క్రిటికల్ థియరీ దానికి అప్లై చేయకపోవచ్చు కానీ వాడి అనుభవం చాలా విలువైనది కదా తో కాకపోతే అందరూ యూనివర్సల్గానో లేకపోతే ఒక స్టాండర్డ్కు యాక్సెప్ట్ చేసేవాడు క్రిటిక్ అవుతాడు ఓ ఈడు బాగా రాయగలుగుతాడు సినిమా గురించి అంటే అని పత్రికల్లో ఉద్యమం ఇస్తారు టెలివిజన్లో ఒక ఇతను వస్తుంది నిలబడి కూడా దాన్ని అంతే సాధికారంగా అంతే అధికారికంగా వాడు చెప్పగలుగుతాడు దాంట్లో పెద్ద ఇష్యూ ఉండదు అంటే తను ఇలా ఫీల్ అయితే దానికి జస్టిఫికేషన్ ఇవ్వగలుగుతాడు అనుకుంటే క్రిటిక్ అవుతాడు కాబట్టి నేను ప్రేక్షకుడిని క్రిటిక్ని పెద్దగా విడిజేస్ ఏమి చూడం సో బట్ ఓన్లీ అడ్వాంటేజ్ దట్ ఐ మైట్ హ్యావ్ ఇస్ నాకు కొంత లిటరేచర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది ఫిల్మ్ అప్రిసియేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది ఫిల్మ్ థియరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి నేను కొన్ని పదాలను ఉపయోగించగలను ఏదంటే ఇలా ఈ జాన్రాకు సంబంధించిన సినిమా ఈ రకంగా ఇది ఒక స్ట్రక్చర్లో లేకుండా పోయింది అనే విషయాన్ని నేను సబ్కాన్షియస్గా అనుకున్న దాన్ని ఆర్టికులేట్ చేయగలుగుతాను సో దట్ ఈస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఫిల్మ్ అందుకనే నేను ఫిల్మ్ క్రిటిక్ అయ్యాను అండ్ ఐ లవ్ సినిమా సింప్లీ అక్కడికి వెళ్ళి సినిమా దీంట్లో ఏం బాగలేదు చూద్దాము వెతుకుదాము రంధ్రానివేషం చేద్దాం అంటే క్రిటిక్ అవ్వడు అటు సినిక్ అవుతాడు సినిక్ క్రిటిక్ ఉన్న తేడా ఏంటంటే వీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు అబ్జార్బ్ సినిమా ఫిల్మ్ మేకర్ యొక్క సిన్సియారిటీని ఫిల్మ్ మేకర్ యొక్క ఎఫర్ట్ని అప్రిషియేట్ చేసి ఆ దాంట్లో ఏదన్నా లోటుపాట్లు ఉంటే వాటిని చెప్పగలగాము అని చెప్పడానికి క్రిటిసిజం ఉంటుంది దట్ స్పెషల్లీ ఈజ్ మై పర్పస్ ఐ లవ్ సినిమా ఐ వాంట్ ఇంటెలిజెన్స్ సినిమా దట్ స్పెషల్లీ వై ఐ టాక్ అబౌట్ సినిమా అది ఒక రకంగా ఇప్పుడు టెలివిజన్లో చెప్పక ముందు కూడా ఐ ఇస్ టు రైట్ ఇట్ ఆన్ ఫేస్బుక్ ఇట్ ఈస్ లైక్ మై ఓన్ మెమరీ నేను ఆ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కొంత అనుభవాన్ని కలిగించుకున్నాను ఆ అనుభవాన్ని ఎక్కడో దగ్గర రికార్డ్ చేస్తే అది నాకు రికార్డ్గా పడి ఉంటుంది సో దట్ వాజ్ మై పర్పస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ మై పర్పస్ ఇప్పుడు సినిమాని కేవలం చీల్చి చెండాడాలి అని కత్తి పట్టుకుని వెళ్ళండి అఫ్కోర్స్ ఒకవేళ సినిమా నాకు నచ్చకపోతే నేను ఖచ్చితంగా చీల్చి చెండాడతాను ఎందుకంటే ఈ డిసప్పాయింటెడ్ మీ యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ నేను నూట యాభై రూపాయలు పే చేశాను ఫ్రీగా చూశాను బట్ నాకు అనుభవం అయితే అయ్యింది కదా ఆ అనుభవాన్ని నేను కించపరచుకోలేదు సో ఐ స్పీక్ అబౌట్ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్ ట్రై టు టెల్ విత్ యాజ్ మచ్ సివిలైజేషన్ యాజ్ పాజిబుల్ వాడు వీడియో లేకపోతే సినిమా చెండాలం అని ఇలా కాకుండా వాట్ ఈస్ రాంగ్ విత్ ద ఫిల్మ్ అని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను సో దెర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా ఒపీనియన్కి రివ్యూకి అన్న తేడా ఉంటుంది సో మనకు ఓన్గా అనిపించింది చే అన్నది రాసుకుంటూ వెళ్తే అది ఒపీనియన్ అవుతుంది దాన్ని అనలైజ్ చేసుకుంటూ వస్తేనే అది రివ్యూ అవుతుంది అయ్యేది అంటే ఒపీనియన్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఒపీనియన్ కి తేడా చిన్న తేడా అంటే ఒపీనియన్ అందరూ చెప్తారు దాన్ని క్రిటికల్గా చెప్పగలిగేవాడు కొంత థియరిటికల్ ఫ్రేమ్వర్క్లోంచి దాన్ని చూడగలిగేవాడు ఈ అద్దాలు పెట్టుకుని చూస్తే ఈ సినిమాని ఇలా చూడాలి అని చెప్పగలిగేవాడు క్రిటిక్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఇన్ఫార్మ్డ్ ఒపీనియన్ అవుతుంది మేబీ మామూలు యావరేజ్ ఆడియన్స్ కన్నా నాకు కొంచెం ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏది తమిళ సినిమా ఎక్స్పోజర్ అన్నా కావచ్చు తెలుగు సినిమా గురించి జరిగిన చరిత్ర కావచ్చు లేదు ఫిల్మ్ మేకర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కావచ్చు జానరా పరంగా కావచ్చు స్ట్రక్చర్ పరంగా కావచ్చు ఈ తేడాలు నాకు కొన్ని తెలుసు వాటిని నేను ఇన్ఫార్మ్డ్ ఒపీనియన్ లాగా చెప్పగలను ఒక సాధికారికంగా చెప్పగలుగుతాను అందుకని నేను క్రిటిక్ అవుతాను అందరూ తమ అభిప్రాయాలు చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు అవుతారు దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఒపీనియన్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ నిజానికి కొందరు ప్రేక్షకులు ఈ మధ్య కాలంలో కొందరు ప్రేక్షకులు క్రిటిక్స్ కన్నా ఎక్కువ క్రిటికల్గా ఫిల్మ్ అనలైజ్ చేయగలుగుతున్నారు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్ ఓకే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క దాని మీద ఒక క్రిటికల్ ఒపీనియన్ కలిగి ఉండే మైండ్ సెట్ ఉన్నవాళ్ళు సినిమాను కూడా అంతే క్రిటికల్గా చూస్తారు రాజకీయాల గురించి కావచ్చు సినిమాల గురించి కావచ్చు హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ గురించి కావచ్చు వీటి అన్నిటి గురించి ప్రతి ఒక్కరు కాస్త కోస్త అనాలిసిస్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు సినిమా పట్ల కూడా అదే అభిప్రాయం కలిగి ఉంటారు సో నథింగ్ రాంగ్ టు హ్యావ్ అన్ ఒపీనియన్ అండ్ నథింగ్ రాంగ్ టు హ్యావ్ అన్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఒపీనియన్ టు సో ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ మీద మీకు ఫుల్ గ్రిప్ ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారా ఇట్స్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే సి డైరెక్టర్ కూడా ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ మీద గ్రిప్ గ్రిప్ ఉండదు అతనికి ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది తన కథని ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ నుంచి ఏం తెచ్చుకుంటే దాన్ని ప్రజెంట్ చేయగలం అనే ఒక అవగాహన ఉంటుంది క్రిటిక్ అనే వాడికి అన్ని క్రాఫ్ట్లు తెలియాల్సిన పనిలే అతనికి ఏంటా అంటే ఈ క్రాఫ్ట్లు అన్నీ ఎలా దగ్గరకు వచ్చాయి ఒక కథ చెప్పడానికి ఎలా తోడ్పడ్డాయి
ఆఫ్ అంతే తప్ప అంటే అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హౌ ఎ ఫిల్మ్ ఈజ్ వాచ్డ్ ఓకే హౌ ఎ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ హౌ ఎ ఫిల్మ్ ఈజ్ అప్రిషియేటెడ్ ఇవి క్రిటిక్ తెలుస్తాయి అంతే తప్ప అన్ని క్రాఫ్ట్ల మీద సమగ్రమైన అవగాహన ఉండాలంటే జీవితాలు సరిపోతాయి ఎవరో అన్నట్లు ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు లర్న్ ఎడిటింగ్ అండ్ యూ కెన్ లర్న్ ఇట్ ఇన్ థర్టీ డేస్ టు బి ఎ గుడ్ ఎడిటర్ ఇట్ విల్ టేక్ ఎ లైఫ్ టైమ్ అన్నారు సో వేర్ టు కట్ అనేది తెలుసుకోవడానికి జీవితం సరిపోతుంది ఒక ఎడిటర్ అన్న మాట ఇది సేమ్ థింగ్ గోస్ టు ఎవరితే ఓ సినిమాటోగ్రఫీ బెస్ట్ ఆఫ్ ద సినిమాటోగ్రాఫర్స్ లైక్ సంతోష్ శివన్ వుడ్ సే ఐ స్టిల్ హ్యావ్ థింగ్స్ టు లర్న్ ఏదైనా కొత్త సినిమా వస్తే అరే సినిమాటోగ్రాఫర్ భలే చేశాడే దీంట్లో ఏదో ఒకటి ఇన్నోవేషన్ ఉంది అనుకుంటే ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ ఆర్ట్ హ్యాస్ నో లిమిటేషన్ కాబట్టి సినిమాలో ఉన్న ఆర్ట్లు కానీ క్రాఫ్ట్లు కానీ సమగ్రంగా మాకు వచ్చు అనుకుంటే భ్రమాత్మ సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హౌ టు వాచ్ అఫ్ సో దట్స్ ఆల్ ఈజ్ వాట్ క్రిటిక్ ఈజ్ నీట్ టు ఇప్పుడు అలా చెప్పిన మీరు అంటే ఎంత అబ్జర్వ్ చేస్తాను ఎంత చూస్తాను ఇన్ని అన్ని ఫిలిమ్స్ మీరు రివ్యూలు ఇచ్చారు ఎంత అబ్జర్వ్ చేశారు ఇన్ని చేసిన మీరు మీరు చేసిన సినిమా పెసరట్టు మరి ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అంటారు అంటే ఒకటి ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఈజ్ అ కాంటెక్స్ట్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ జస్ట్ బికాస్ నాకు సినిమా చూడడంలో సమగ్రమైన అనుభవం ఉంది కాబట్టి నేను సినిమా చేయగలను అనుకుంటే అది మూర్ఖత్వం ఉంది నేను సినిమా చేసేటప్పుడు ఐఎమ్ అ నోవిస్ ఐఎమ్ ఎ న్యూ గై ట్రైంగ్ టు మేక్ ఎ ఫిల్మ్ దానికి ఒక కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే పెసరట్ అనే దానికి స్పెసిఫిక్ కాంటెక్స్ట్ ఉంది ఏంటంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ అనే అతను ఫ్లో క్యాన్ టెక్నాలజీ అనే ఒక పదాన్ని పెట్టుకుని మామూలు గింబాల్ అది యాక్చువల్ ఫ్లో క్యాన్ టెక్నాలజీ అని అందరికీ చెప్పి దాంతో ఒక సినిమా తీస్తే అవి ఇతను ఐస్ క్రీమ్ బిస్కెట్ చాక్లెట్ అని తీస్తుంటారు మనం కూడా పెసరట్ అని ఒకటి తీయచ్చు అని ఒక జోకుగా రాసిన ఒక చిన్న కథ ఫేస్బుక్లో జోకుగా రాసిన ఒక చిన్న కథని ప్రేక్షకులు ఓకే ఇదేదో బాగానే ఉంది ఇది వై డోంట్ యూ మేక్ ఇట్ అంటే తీసిన సినిమా అంతే తప్ప నేను ఏదో పెద్ద కళాఖండాన్ని సృష్టిస్తున్నాను చూడండి నా నుంచి సినిమా నేర్చుకోండి అని తొడగొట్టి ఛాలెంజ్ చేసి తీసిన సినిమా కాదు అండ్ ఆయన ఫస్ట్ టైం ఫిల్మ్ మేకర్ ఒక ఫస్ట్ టైం ఫిల్మ్ మేకరు క్రౌడ్ ఫండింగ్ మెథడాలజీతో ఈ పిచ్చి కథ ఏదైతే నేను ఫేస్బుక్లో పెట్టానో దాన్ని జనాలు ఓకే ఇదేదో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఉంది వై డోంట్ యూ మేక్ ఇట్ అని పీపుల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు గివ్ మనీ ఫర్ దాట్ స్టోరీ ఇప్పుడు ఆ స్టోరీకి ఇచ్చినప్పుడు చాలామంది నా ఫ్రెండ్సే అన్నారు అరే ఏదో సరదాగా రాసిన స్టోరీ దానికి డబ్బులు ఇస్తుంది నువ్వు తీయాల్సిన అంటున్నావు నీ కెరీర్ ఏమైపోద్ది నేను నా కెరీర్ గురించి ఏం ఆలోచించలేదు ఇప్పుడు కొంతమంది నన్ను నమ్మారు ఆ కథను నమ్మారు ఎందుకు నమ్మారు నాకు కూడా తెలియదు అది పిచ్చి కథను నాకు తెలుసు వాళ్ళకు తెలుసు అది ఏదో సెటైరికల్గా రామ్ గోపాల్ వర్మ మీద సెటైర్ వేస్తూ రాసిన కథ కానీ దానికి ఫండ్ ఇస్తున్నారు అంటే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ విత్ దట్ దట్ దే హ్యావ్ సీన్ విచ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ బట్ ఓకే లెట్ మీ మేక్ ఇట్ ఒక అనుభవం ఉంటుంది ఏంటి పన్నెండు అంటే అప్పుడు ఎంతమంది ప్రొడ్యూసర్లు వస్తారో కూడా తెలియదు అప్పుడు అనుకున్న ఎస్టిమేట్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ల్యాక్స్ మన సినిమా చేసేయచ్చు తర్వాత మళ్ళీ కథ అంతా రాసుకున్న తర్వాత బడ్జెట్ వేస్తే ఇట్ వాస్ కమింగ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ అవర్స్ అంతా ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తారో తెలియదు సో కేవలం ఫేస్బుక్ ఉపయోగించి వీ ఇంక్లూడెడ్ ట్వెల్వ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఫర్ దట్ ఫిల్మ్ పన్నెండు మంది ప్రొడ్యూసర్లు ఐదు మంది నేను ఇప్పటివరకు జీవితం కలవలేదు ది సింప్లీ బిలీవ్డ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ దే ఫండెడ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ వీ మౌంటెడ్ ద ఫిల్మ్ కొన్ని స్పాన్సర్షిప్లు వచ్చాయి అండ్ అంటే ఒక ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ ప్రిపరేషను లెవెన్ డేస్ ఆఫ్ షూటు ముప్పై ఎనిమిది మంది కొత్త యాక్టర్ ఉంది సో వీ వెంట హెడ్ అండ్ మేడ్ ద ఫిల్మ్ సో ఇక్కడ సక్సెస్ ఈజ్ అబౌట్ మేకింగ్ ద ఫిల్మ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్లీ బ్రింగింగ్ ఇన్ యాజ్ అ క్రౌడ్ ఫండెడ్ ఫిల్మ్ తెలుగులో ఫస్ట్ క్రౌడ్ ఫండెడ్ ఫిల్మ్ నేను ఎప్పుడు గొప్పగా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే తెలుగులో ఫస్ట్ క్రౌడ్ ఫండెడ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ నేనే తీసా ఫీచర్ ఫిల్మ్ నేనే తీసా ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్ కూడా నేనే చేస్తుంది ఇట్స్ ఆల్సో ఎ క్రౌడ్ ఫండెడ్ ఎఫర్ట్ సో దెర్ ఈస్ సర్టన్ సోషల్ క్యాపిటల్ దట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ట్యాప్ ఆన్ టు అండ్ మేక్ దీస్ ప్రోడక్ట్స్ సో కాబట్టి నాకు ప్రాసెస్ ప్రోడక్ట్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు కానీ ఐ వాజ్ వెరీ కాన్షియస్ ఐ నో దట్ ఈ దీంట్లో కేవలం థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ కన్నా మించిన కంటెంట్ లేదు సినిమాకు దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఎంతవరకు సస్టైన్ అవుతుందో
ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎఫర్సాడ్ ప్రాసెస్ అఫ్ కోర్స్ వీ సెలెక్టెడ్ యాక్టర్స్ వీ ట్రైన్ దెమ్ వీ మేడ్ ఇట్ ఉంటే ప్రాసెస్ ఇవన్నీ ఓకే కానీ ఈ కంటెంట్ ఎవరికి రీచ్ అవుతుంది ఎంత కనెక్ట్ అవుతుంది అనేది నాకు కూడా తెలియదు సో లెట్ ఎస్ హ్యావ్ దట్ యాజ్ అ రిజర్వేషన్ దట్ సినిమా హిట్ ఫ్లాప్ సంగతి ప్రసక్తి లేకుండా థియేటర్లో రిలీజ్ చేయగలం అన్నా వి రిలీజ్ ఇట్ ఇన్ సిక్స్టీ త్రీ స్క్రీన్స్ అప్పట్లో ఎంత డిఫికల్ట్ ఉందంటే మార్కెట్ మూడు కోట్లు ఐదు కోట్లు పెట్టిన సినిమాలు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఇప్పటికీ ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో మునుగుతున్న సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి ఓకే మేము మూడు నెలల్లో సినిమా కన్సెప్షన్ నుంచి రిలీజ్ వరకు తీసుకురాగలం సో ఐ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అన్ అచీవ్మెంట్ ఓకే అదొక సినిమా బాగాలేదు నాకే నచ్చలేదు నా సినిమా సో ఇట్ ఈస్ ఫైన్ సినిమాని గురించి ఎవరన్నా ఏమన్నా అనొచ్చు ఎందుకంటే నూట యాభై రూపాయలు పెట్టిన వంద తిట్టచ్చు సో ఐ విల్ సఫర్ ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం ఎందుకంటే వాళ్ళకి నేను నేను బాధ పెట్టాను ఒక బ్యాడ్ ఫీలింగ్ తీయడం ద్వారా వాళ్ళు నన్ను తిడుతున్నారంటే బాగానే ఉంటుంది అన్ఫార్చునేట్ పార్ట్ ఏంటా అంటే ఈ సినిమా గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఫోర్గ్రౌండ్ కానీ సినిమా కానీ చూడని వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆ మాట అంటుంటారు నిజానికి వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో కనుక ఇవరు ఎవరెవరైతే ఈ సినిమాని తిడుతున్నారో వాళ్ళందరూ యూట్యూబ్లో ఆ సినిమాని తీసినా కూడా దానికి పది లక్షలు ఇరవై లక్షల వ్యూస్ వస్తాయి సో నన్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ వాచ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ నవ్ ఇట్స్ అ బ్యాడ్ ఫిల్మ్ ఈవెన్ అకార్డింగ్ టు మై స్టాండర్డ్ కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ వర్స్ట్ ఫిల్మ్ ఫర్ షూర్ ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ అ సబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ నాట్ డెల్ట్ బై తెలుగు సినిమా సోఫార్ అమ్మాయిల్లో ఎస్పెషల్లీ ఇండిపెండెంట్ అమ్మాయిల్లో కమిట్మెంట్ ఫోబియా అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే పెళ్ళి అనేదాన్ని ఎందుకు భయపడుతున్నారు వాళ్ళు ఆ కమిట్మెంట్ ఫోబియా వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుంది అనే దాని మీద ఇంతవరకు ఎవరు టచ్ చేయలేదు సబ్జెక్ట్ నేను తీసుకున్నాను సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఇట్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ ఇట్ ఎస్ మేబీ అరగంట నలభై నిమిషాలు తీయాల్సిన దాన్ని మేము తొంభై నిమిషాలు ఎక్స్టెండ్ చేయడంలో డైల్యూషన్ అయిపోయింది టెక్నాలజీ దట్ రామ్ గోపురమ యూజ్డ్ ఫర్ ఏ హారర్ థ్రిల్లర్ ఇక్కడ డ్రామా అండ్ కామెడీ డ్రామా అండ్ కామెడీలో కంటిన్యూస్ షాట్లు పెట్టుకుంటూ వెళ్తే ఫ్లో క్యామ్ టెక్నాలజీతో ఇట్ అది పండదు అది కట్ కావాలి పంచ్ పడాలి దానికి ఒక జూమ్ ఎఫెక్ట్ రావాలి వెనకాల సౌండ్ ఎఫెక్ట్ రావాలి ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి గ్రామాటికలీ సో థింగ్స్ వెంట్ రాంగ్ గ్రామాటికలీ కాస్టింగ్ వైజ్ అండ్ ఆల్సో రిసోర్స్ పూర్నెస్ సో వీ డి నాట్ హ్యావ్ మచ్ ఆఫ్ అ రిసోర్స్ ఇది దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఒక ప్రయోగంగా దీన్ని చూస్తే దీస్ వన్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ఫుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఒక సినిమాగా చూస్తే ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ వెరీ ప్లెజెంట్ ఫిల్మ్ టు వాచ్ అంటే పెద్ద గొప్ప అనుభవాన్ని ఏమి ఇచ్చే సినిమా అయితే కాదు కళాఖండం అంటే నేను ఎప్పుడు కళాఖండం తీస్తాను అని ఎవరికీ చెప్పలేదు కాబట్టి దట్ పీపుల్ నీ నాట్ బ్లేమ్ ఇట్ ఆన్ మీ సో సేమ్ హ్యాపెన్స్ విత్ ది అదర్ డైరెక్టర్స్ అలా కూడా అనుకోవచ్చు కదా ఫైన్ వాళ్ళు చేయాలనుకుంటారు చేయనప్పుడు షూర్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెన్ దే రైట్ ఆర్ వెన్ దే హ్యావ్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు మేక్ ఎ ఫిల్మ్ ఇట్స్ అ నోబుల్ ఇంటెన్షన్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళ వర్షన్ ప్రేక్షకుడిగా నాకు అనవసరం నా వర్షను ప్రేక్షకులకు అనవసరం వాడికి సినిమా నచ్చిందా లేదా ఇంపార్టెంట్ నచ్చిన వాళ్ళు నచ్చలేదని చెప్తే నాకు అసలు సమస్య లేదు దాన్ని ఏదో నా తప్పుగానో లేకపోతే నా సమస్యగానో లేకపోతే నేను అలాంటి ఉన్నాను అనే ఒక పర్సనల్ అజెండా ఉంటుంది చూడండి దట్స్ అ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు డైరెక్టరు హీ మేడ్ ఈజ్ ఓన్ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ బట్ ఇట్స్ ఎ బ్యాడ్ డైరెక్షన్ సో బ్యాడ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బ్యాడ్ డైరెక్టర్ సో ఒక ఒక మంచి సినిమా తీసినప్పుడు ఇంకో ఫ్లాప్ తీయచ్చు బట్ దాంతో బ్యాడ్ డైరెక్టర్ అయిపోగా సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు మెజర్ మై డైరెక్టోరియల్ క్యాపబిలిటీస్ యూ కెన్ యాజ్ యూల్ వాచ్ మై షార్ట్ ఫిల్మ్స్ రైట్ సో దాంట్లో డైరెక్టోరియల్ మెరిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక సడన్గా ఇక్కడ నేను బ్యాడ్ డైరెక్టర్ అయిపోను ఇట్ విల్ బికమ్ బ్యాడ్ డైరెక్షన్ ఫర్ దట్ ఫిల్మ్ సో అక్కడ మహేష్ అనేవాడు పనికిరానోడు అంటే నేను ఒప్పుకోను ఎందుకంటే నా పనికిరానితనం మీరు ఇంకా చూడలేదు నా పనికి వచ్చేతనం మీరు ఇంకా చూడలేదు ఈ సినిమాకి నేను పనికి రాలేదు ఒక డైరెక్టర్గా నేను ఇక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాను దట్ ఐ విల్ అగ్రీ ఇక్కడ కాకుండా ఏమవుతుంది అంటే అది ఒక పర్సనల్ అటాక్ లాగా తయారవుతుంది అది దట్స్ అన్కాల్డ్ ఫర్ సి పెద్ద పెద్ద వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు యాభై కోట్లు పెట్టి ఫ్లాపులు తీయలేదు జనాలు ఓకే సో ఇది ఇక్కడ ఏమి నేను సక్సెస్ తీస్తాను కూడా ఎవరికి ప్రామిస్ చేయలే మా ప్రొడ్యూసర్లు అందరికీ నాకు నా మీద కంప్లైంట్ ఎందుకు లేదు రా అంటే నేను నాకు ఒకటే చెప్పా సినిమా థియేటర్ల వరకు తీసుకెళ్ళడమే నా బాధ్యత అండి
అక్కడ ఏంట్రా అంటే హీ ఆల్ హీ వాజ్ ఆల్సో అండర్ ట్రెమన్ డెస్ ప్రెషర్ జనాలు ప్రెసిడెంట్ మీద రివ్యూ ఇవ్వాలి ఏంటి ఇవ్వాలి ఏంటి అంటే అతను రివ్యూ రాయడం మొదలెట్టాడు కానీ ఆ రివ్యూలో కూడా ఏమైందిరా అంటే ఇతను ఎన్ని సినిమాలని తిడుతుంటాడు ఇతనికే సినిమా తీయడం రాలేదనేది సారాంశం ఇప్పుడు సినిమాలని చూసి అప్రిషియేట్ చేసేవాడు క్రిటిసైజ్ చేసేవాడు ఆడు గొప్ప ఫిల్మ్ మేకర్ అవ్వాలని రూల్ ఎవడ పెట్టాడు ఫిల్మ్ థియరీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఫిల్మ్ క్రిటిసిజం ఈ మూడు డిఫరెంట్ డిఫరెంటే ఒక్కొక్కసారి ఫిల్మ్ క్రిటిక్ ఆల్సో మైట్ బికమ్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ మేకర్ గుడ్ ఫిల్మ్ మేకర్ కెన్ ఆల్సో టర్న్ ఇన్ టు ఏ గుడ్ క్రిటిక్ ఒక గుడ్ ఫిల్మ్ మేకర్ కెన్ ప్రొఫౌండ్లీ ఎక్స్ప్రెస్ సర్టన్ ఫిల్మ్ థియరీస్ ఈవెన్ మూడు రకాల డిఫరెంట్ ఎక్స్పర్టైజ్ సినిమాకి సంబంధించి జస్ట్ బికాస్ ఐ ఆమ్ ఏ క్రిటిక్ ఐ నీ నాట్ మేక్ ఏ గ్రేట్ ఫిల్మ్ ఈ ఈ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ ఎందుకు జనాలు అర్థం చేసుకోలేరు నాకు ఎప్పటికీ అర్థం కాదు మరి అలాంటప్పుడు నా సినిమాని క్రిటిసైజ్ చేసిన వాళ్ళు ఫిల్మ్ మేకర్స్ అని నేను ఛాలెంజ్ చేయాలా ఓకే మీరు తీసి చూపించండి అందామా చాలా రెడిక్యులస్గా అనిపించదు నా సినిమా చూసిన ప్రేక్షకుడికి నచ్చలేదండి ఆడు తిరిగితే నేను పడతా ఎందుకంటే వాడు ప్రేక్షకు కూడా అతనికి అధికారం ఉంది నీకు సినిమా అన్ని సినిమాల గురించి మాట్లాడతావు నీకు సినిమా తిని రాలేదు అనే అధికారం అయితే లేదు లేదంటే అలాంటప్పుడు నేను అదే ఛాలెంజ్ చేస్తాను ఓకే నువ్వు తీసి చూపించు అంటా ఒకవేళ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అంటే నేను ఎప్పటికీ వాళ్ళకి అదే ఛాలెంజ్ చెప్తా ఓకే నాకు నా సినిమా ఫ్లాప్ అయింది అండర్స్టాండబుల్ కానీ నేను క్రౌడ్ ఫండింగ్లో సక్సెస్ అయ్యా మీరు ఎవడైనా ఐదు వేల మంది వరకు దాదాపు ఫిల్మ్ యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఐదు వేల మందిలో ఒక్కడైనా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉండే రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది రిజిస్టర్డ్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు క్రౌడ్ ఫండింగ్ చేసి సినిమా తీయండి చూద్దాం ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారా ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేయమనండి నేను తీసిన ప్రాసెస్ నేను చేసిన ఎఫర్ట్ పెట్టి హిట్ కొట్టమనండి లెగసి అండ్ రిలీజ్ వరకు తీసుకెళ్ళాలి సో ఇవన్నీ కూడా అంటే ఒక ఒక సబ్జెక్ట్ కన్సీవ్ చేసి దానికి ఫండ్ రేజ్ చేసి దాన్ని మేకింగ్ పరంగా తీసుకొచ్చి దాన్ని థియేట్రికల్గా మార్కెటింగ్ చేసి రిలీజ్ చేయగలిగే నా కెపాసిటీ నేను ప్రూవ్ చేసుకున్నాను సినిమా ఫ్లాప్ అయింది ఓకే నేను డైరెక్షన్ పనికి రాను మీరు అంటున్నారు బాగానే ఉంది ఈ ప్రాసెస్ అంతా సక్సెస్ కదా మీరు చేసి చూడండి మీరు చేసి ఇటు కొట్టండి అప్పుడు కావాలంటే నన్ను నన్ను అంటాను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ప్రేక్షకుడికి నమస్కారం వాడు ఏం చెప్పినా శిరోధారి ఎందుకంటే వాడి హక్కు ఉంది ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో తిరుగుతున్న వాళ్ళకి ఆ ఈడు పనికిరాడు ఏదో అప్పుడు ఏదో చేశారు అంటే నేను ఒప్పుకోను బాస్ నేను మీ అందరికన్నా చాలా పెద్ద తోపుని నేను చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్ చేశాను మీరు చేసి ట్రై చేయండి మీరు చేయలేకపోతే అప్పుడు మాట్లాడకండి అని చెప్తాను ఇప్పుడు అలా అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇంకా క్రౌడ్ ఫండింగ్ ఫిలిమ్స్ వస్తున్నాయి కదా చల్లా శ్రీకాంత్ అండ్ ఫనేంద్ర నర్సెట్టి మనో సో అవి మళ్ళీ వస్తున్నాయి కదా ఖచ్చితంగా అంటే నేను నా నే అనడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉండే వాళ్ళకి నేను ఛాలెంజ్ చేసిన ఎవరైతే నన్ను పర్సనల్గా టార్గెట్ చేస్తున్నా నేను చెప్పేది వాళ్ళకు కూడా ఏంటి అంటే క్రౌడ్ ఫండింగ్ యాజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఫెయిల్ అవ్వాలి ఇఫ్ యూ రెమంబర్ ఈనాడు సినిమా ఫెయిల్ అవ్వగానే మన వాళ్ళు అందరూ రెడ్ కెమెరా ఫెయిల్ అయింది రెడ్ కెమెరా ఫెయిల్ అయింది అని రెడ్ కెమెరాలో తీసిన ఒక సినిమా ఫెయిల్ అయింది రెడ్ కెమెరా యాజ్ ఎ కెమెరా ఫెయిల్ అవ్వాలి ఇదే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ కూడా ఆ తర్వాత ఇప్పుడు అందరూ రెడ్లో అని తెస్తున్నారు కదా సినిమాలు డిజిటల్ ఫెయిల్ డిజిటల్ ఫెయిల్ అని అప్పట్లో చంగలు గుద్దుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు మొత్తం డిజిటల్లోనే తీస్తున్నారుగా అది మిస్టేక్ మీరు చేయొద్దు అంటున్నాను నేను ఏంటా అంటే క్రౌడ్ ఫండింగ్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ ద్వారా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఏతరులు సినిమా ఇండస్ట్రీలో రెగ్యులర్ ప్రొడ్యూసర్లు రెగ్యులర్ డైరెక్టర్లు కాకుండా ఒక ఇండిపెండెంట్గా ఏదన్నా చేయాలనుకున్న వాళ్ళు మనుషుల్ని అడుక్కొని లిటరల్గా అడుక్కొని అయినా సినిమా తీయగలిగే కెపాసిటీ క్రౌడ్ ఫండింగ్ అనేది ఇస్తుంది జనరల్ పబ్లిక్లోకి నువ్వు కథ తీసుకెళ్తావు ఈ కథ నేను చేయాలని చెప్తావు నీ క్రెడిబిలిటీస్ నువ్వు పెడతావు నేను ఇంతకుముందు ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్లు తీశాను నాకు ఇంత కేపబిలిటీ ఉంది నేను ఇలా చేయగలను అని ప్రపోజల్ పెడతావు అప్పుడు జనాలు డబ్బులు ఇస్తారు సో యూ విల్ మేక్ ఎ ఫిల్మ్ ఈ ప్రాసెస్ని మీరు ఎందుకు ఇన్సల్ చేస్తున్నారు అంటే జస్ట్ బికాస్ పెసరట్టు అనే ఒక ఫైనల్గా అంటే ఆ మార్కెట్ దగ్గర ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ప్రాసెస్ని మీరు డిలీట్ చేయకండి ఎవరు ప్రాసెస్ని ఏమనలేదు సినిమాని టార్గెట్ చేస్తారు కదా ఫర్ దెమ్ ఇక్కడ రెండు టార్గెట్లు వచ్చాయి ఒకటి ఏంటా అంటే ఐ బికమ్ ఏ టార్గెట్ ఎన్నో సినిమాలను తిట్టే వీడు మంచి సినిమా తీయలేదు అనేది ఒక టార్గెట్ ఆ కథ నేను ఏదో పెట్టానో ఆ కథ నేను చేశానా లేదా ఈజ్ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్
సక్సెస్ మీరు చేసినప్పుడు నాకు చెప్పండి నీ వల్ల క్రౌడ్ ఫండింగ్ కష్టమైందని దట్ ది హవ్ నాట్ డన్ ఇప్పుడు ఎవరైతే చేస్తున్నారో చల్లా శ్రీకాంత్ అంతకుముందు చిన్న ఒక ఫిల్మ్ తనే సొంత డబ్బులు పెట్టుకుని చేశాడు ఇప్పుడు క్రౌడ్ ఫండింగ్లో వశమని చేస్తున్నాను ఫణీందర్ నారిశెట్టి మను అని చేస్తున్న అతను అంతకుముందు ఒక మంచి చాలా పాపులర్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఒకటి చేశాను మధురం సో ఆ షార్ట్ మధురం చూసి చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేశారు అండ్ దే వర్ రెడీ టు ఫండ్ హిమ్ సరే సార్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ సో ఈ ప్రాసెస్ని డిస్కౌంట్ చేయకండి అదే ఇప్పుడు ఎవరు కూడా ప్రాసెస్ చేయలేదు కదా ప్రాసెస్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అది అది అలా ఉన్నారన్నది ఓకే విషయం కానీ ఇక్కడ ఫైనల్గా ఏంటంటే అందరూ మాట్లాడేది ఫిలిం గురించి మాట్లాడారు మీరు మీ ప్రాసెస్ని ఎవరు తప్పు పట్ల ఒక సినిమా రిలీజ్ అయ్యి అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లాప్ అయినా ఏదైనా చేసినా అయితే హీరోని కానీ లేదా డైరెక్టర్ కానీ అంటారు కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూసర్ అన్నారు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే సినిమా అన్ని సినిమాగా చూడకుండా నా సినిమాగా చూడడం అనేది సమస్య నా పర్సనల్ స్పేస్ లేకపోతే నా స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద సినిమా అండర్స్టాండింగ్ ని సినిమా మీద ప్రొజెక్ట్ చేసి ఇతను అన్ని సినిమా మీద తిడతాడు కాబట్టి ఇతను సినిమా తీయడం చేత కాలేదు ఈజ్ ఏ కామెంట్ ఆన్ మీ నాట్ ద ఫిల్మ్ కానీ చాలా మందికి మీ గురించి పూర్తిగా తెలియదు కదా తిట్టేవాళ్ళు ఈ పెసరట్టు సినిమా చూసిన వాళ్ళందరికీ మహేష్ కత్తి క్రిటిసైజ్ చేస్తాడని చూసిన వాళ్ళు చాలా మందికి తెలియదు నేను చెప్తుంది కేవలం రివ్యూస్ రాసిన కొందరు గురించి ఓకే ఇప్పుడు మిగతా ప్రేక్షకుడు ఏమన్నా ఓ పడతానని చెప్పాను దాంట్లో డౌట్ లేదు ఈ రాసేవాళ్ళు ఏం రాశారు టిఎన్ఆర్ రాసిన రివ్యూ అంతా మీరు చదివితే రెండు పేరాలు నా గురించి ఒక పేరా సినిమా గురించి ఉంటారు రెండు పేరాలు ఐ డోంట్ డిజర్వ్ అంటాను నేను ఎందుకంటే నాకు మన ఇప్పుడు రెగ్యులర్ సినిమా రివ్యూ రా చదువు చదివారండి మీరు డైరెక్టరు హోల్డ్ తను కోల్పోయాడు కథ మీద కూడా పట్టలేదు అనేది రెండు రెండు సెంటెన్స్లు మూడు సెంటెన్స్లు ఉంటుంది రెండు పేరాలు ఉండదు డైరెక్టర్ గురించి రెగ్యులర్ సినిమా ఏదైనా మీరు కూడా మీ ఫేస్బుక్ వాల్ పైన చాలా మంది ఇలాగే పర్సనల్ క్రిటిసైజ్ చేసిన చాలా ఉన్నాయి కదా పర్సనల్గా ఆయన ఎవరు క్రిటిసైజ్ నాకు ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది ఏంటంటే ఐ క్రిటిసైజ్ దేర్ వర్క్ వర్క్ అవును నాట్ ఇండివిజువల్ ఇక్కడ ఈ ఇండు అక్కడ ఇండివిజువల్ డిస్కషన్ ఎక్కువ ఉంది తప్ప నేను డైరెక్టర్గా అక్కడ ఏం చేశాను ఏమీ లేదు ఇతను ఇలాంటి వాడు కాబట్టి ఇతను ఇలాంటి సినిమా ఇలాంటి ఉండొచ్చు అనుకున్నాను అలా లేదు ఈ సినిమా అని అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కంపేరింగ్ మీ టు అండ్ ఇండివిజువల్ విత్ అన్ ఒపీనియన్ ఇండివిజువల్ విత్ ఏ సినిమాటిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఇండివిజువల్ విత్ క్రిటిసైజ్ ఇస్ అదర్ ఫిల్మ్స్ దేర్ బై దిస్ ఫిల్మ్ ఈస్ బ్యాడ్ ఇది కాదు ఇఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈస్ బ్యాడ్ ఈస్ ఫైన్ ఐ హ్యావ్ నో ఇష్యూస్ మీరు అంత లిమిటెడ్గా అంత ఎథిక్స్తోనే ఏమైనా పెడితే ఒక హీరో అభిమానులు ఎందుకు మీ మీద అంత యాంటిజం ఒకసారి చూపించి మీరు ఇంకా మహేష్ కత్తి ఫ్రమ్ ది సిఆర్టి సాంగ్ చనిపోయారు అని రిప్ అని ఇలాంటి పోస్టులు పెట్టి ఇన్ని మెమోస్ పెట్టి మీకు యాంటీగా చేసి జోక్ చేసి ఇన్ని చేశారు మరి లిమిట్లో అంటే అంత చేయరు కదా ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ప్రేక్షకులకి అభిమానులకి ఉన్మాదులకు ఉన్న తేడా ప్రేక్షకుడు సినిమాను సినిమాగా చూస్తాడు అడి కథ నచ్చిందా అది నాకు అనుభవాన్ని నచ్చిందా నాన్ను ఆనందపరిచిందా ఎంగేజ్ చేసిందా ఎంటర్టైన్ చేసిందా అనుకుని వెళ్ళిపోతాం ఈజ్ ఇట్ వర్త్ మై వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఆర్ నాట్ ఈజ్ ఈజ్ కాన్సర్ట్ ఓకే అభిమాన్ ఎలాగరా అంటే వాడికి వాళ్ళ హీరో సినిమా అంటే బాగుండాలి ఎలా ఉన్నా సరే బాగున్నా బాగాలేకపోయినా జనాల పది తిట్టినా ఇటు చూసేస్తాడు వీలైతే ఫ్రెండ్స్ని తీసుకెళ్తాడు ఫ్యామిలీని తీసుకెళ్తాడు పదిసార్లు ఆ సినిమా చూడడానికి ట్రై చేస్తాడు వాడు అభిమాని దురభిమానులు ఉన్మాదులు ఉంటారు కొంతమంది ఏంటంటే ఎవడైనా ఆ సినిమా ఒక మాట అంటే ఈడు భరించలేదు ఈడు ఏంటంటే వాడి చంపేస్తాం నరికేస్తాం అసలు నువ్వు ఎవడో చెప్పు నీ దగ్గరకు వచ్చి అసలు నీ ఆఫీస్ని దుమ్ము రేపేస్తాం అని చెప్తుంటారు వీళ్ళని ఉన్మాదులు అంటారు వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ సేమ్ పీపుల్ అభిమానం ఇప్పుడు హీరోలను ఎందుకు అభిమానిస్తాను వాళ్ళు ఏదో యాక్టింగ్ బాగా చేస్తాడను డాన్సులు బాగా చేస్తాడను ఫైట్లు బాగా చేస్తాడను రొమాన్స్ బాగా చేస్తాడను సినిమాకి దానికి సంబంధం ఉండాల్సిన అక్కర్లేదు కదా సినిమా అన్నిసార్లు పెద్ద గొప్ప సినిమాలు ఏమి చేస్తారని ఏం లేదు కదా ఎస్పెషల్లీ కాటమరాయుడు అనే సినిమా ఇన్సిడెంట్లో ఇవి చాలా జరిగాయి కాటమరాయుడులో పవన్ కళ్యాణ్ ద ఫిల్మ్ వాజ్ బ్యాడ్ ఫిల్మ్ ఒకటే అది తమిళ్లోనే అది సుత్తి సినిమా దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రీమేక్ చేశారు అది ఇంకా పిచ్చిగా తయారు చేశారు సినిమాని ఐ డి నాట్ లైక్ ద ఫిల్మ్ అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ ఆమ్ టెలింగ్ వాళ్ళకి కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ హిస్టరీనిక్స్ స్టైలింగ్ ఇవి తప్ప సినిమాలో చూడడానికి ఏమీ లేదు సినిమా బాగలేదు అంట వాడు నీకు ఎంత ధైర్యం అంటే ఏ నాకు ధైర్యం ఎందుకు ఉండకూడదు నేను కూడా సినిమ
కానీ నన్ను నా మీద భౌతిక దాడి చేస్తామనో లేకపోతే మా మా హీరో గురించి మాట్లాడితే చంపేస్తామనో చెప్తే అది లీగల్ అఫెన్స్ అవుతుంది నో వన్ హ్యాస్ రైట్ టు డూ దట్ ది హ్యావ్ ద రైట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దే కెన్ హ్యావ్ అన్ ఒపీనియన్ అగైనెస్ట్ మై ఒపీనియన్ దే కెన్ ఇండల్జ్ ఇన్ ఎ డిబేట్ అగైనెస్ట్ మై ఒపీనియన్ అంతే తప్ప నన్ను ఏదో చేస్తామనే అధికారం వాళ్ళకి లేదు ఆ లిమిట్ దాటాడు అంటే వాడికి మెంటల్గా ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని అర్థం ఆ ప్రాబ్లం అందరు దురభిమానులకు ఉంది అందరు హీరోలకి ఇలాంటి దురభిమానులు తయారవుతున్నారు ఎస్పెషల్లీ సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళు దట్ ఈస్ పాల్ హూలిగానిజం అంతే తప్ప ఏదో పెద్ద నిజంగా వాళ్ళు వాళ్ళ హీరో కూడా వాళ్ళు ఏం మంచి చేయట్లే వాళ్ళకు హామీ చేస్తున్నారు అనవసరంగా అన్పాపులర్ అవుతారు ఈ హీరోలు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఫ్యాన్స్ చేసే ఉన్నదారు చర్యలు వాళ్ళు సో అంటే మీరు ఇది పోలీస్ కేసెస్ వరకు తీసుకెళ్లారు సో అది ఎంతవరకు అనిపిస్తుంది అంటే మీకు అంటే నేను పోలీస్ కేసు పెడదాము అని ఆలోచించిన మాట నిజమే ఎందుకంటే సే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే భౌతిక దాడి చేయిస్తాము అని బెదిరించడం కూడా లీగల్ అఫెన్స్ అవును నేను హైదరాబాద్లో ఒకడే ఉంటాను ఒకడే తిరుగుతుంటాను సో ఇలాంటి ఎవడో ఒక పిచ్చోడు వచ్చి ఏదన్నా చేశాడు అనుకో దెర్ ఇస్ అ రిస్క్ షో ఎక్కడ ఎంతమంది పిచ్చోళ్ళు ఉన్నారో కూడా తెలియదు అది ఒక పెద్ద సమస్య ఎక్కడి నుంచి వచ్చి పడతారో తెలియదు సో అది అట్లేదు ఎంత అవుతుంటే మై బాదరేషన్ ఇస్ టు గాడ్ మై సెల్ఫ్ అందుకని పోలీసులకు రిపోర్ట్ ఇద్దాం అనుకున్నాను తర్వాత నాకు అర్థమైంది అంటే వీళ్ళందరూ మురిగే కుక్క కరవదు టైప్ మనుషులు ఏదో ఫేస్బుక్లో డిస్గైజ్గా ఉండి అనానమస్గా ఉన్నాం కాబట్టి ఏదో అంటున్నారు లేకపోతే ఇన్బాక్స్లో వచ్చి తిడుతున్నారు తప్ప వీళ్ళు నిజంగా చేసే ఉద్దేశం ఉంటే దే కెన్ హ్యావ్ అన్ ఎంగేజ్ అంటే అది ఏ ఛానల్ అయితే నేను రివ్యూ ఇస్తున్నాను అదే ఛానల్కి వచ్చి ఒకసారి అక్రాస్ ది టేబుల్ కూర్చొని వాళ్ళు అనేది గొప్ప ఏంటి ఆ సినిమాలో నాకు అర్థం కాలేదేందో నాకు వాళ్ళ దగ్గర ఎడ్యుకేట్ ఆ ఎడ్యుకేట్ అవ్వడానికి నేను ఎప్పుడూ రెడీగానే ఉన్నాను దాన్ని అయితే ఓకే నెడస్ లీవ్ ఇట్ అండి ఈ పిచ్చోళ్ళు ఏదో చేస్తుంటారు వై అన్న రెడీ గెట్ ఇన్ గెట్ ఆ ప్రయత్నం ఏమైనా చేశారా వాళ్ళని రమ్మని వీళ్ళు డిస్కస్ చేద్దాం లైవ్లో లేదు అంటే నేను ఓపెన్గా ఫేస్బుక్లో పెట్టాను ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు ఎంగేజ్ నేను కాన్వర్జేషన్ విత్ మీ ఇదే సినిమా గురించి మనం ఎక్కడైనా ఓపెన్ ఫోరంలో కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం మీరేంటి గొప్ప ఈ సినిమా గురించి నాకు చెప్పండి ఈ సినిమాతో ఉన్న నా సమస్య నేను చెప్తాను చర్చ మనకు ఓపెన్గా ఉంటుంది దీనికి ఎవరు రారు వాళ్ళకు కూడా తెలుసు అంటే మూడో రోజుకో నాలుగో రోజుకో వాళ్ళకు కూడా తెలుసు నేను చెప్పేవి నిజాలు అని వాళ్ళు ఆ నిజాన్ని జీర్ణించుకోలేక భరించలేక ఈ వైలెంట్గా తయారవుతున్నారు అంతకు మించి ఏం లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఫిలిమ్స్ మీదే ఉన్నారు ఫిలిమ్స్ లిటరేచర్ చదువుకుని వచ్చారు ఫిలిమ్స్ క్రిటిక్గా ఉన్నారు ఎంతో ఫైన్ ఫిలిమ్స్ గురించి చెప్తున్న మీరు మధ్యలో పాలిటిక్స్ వైపు ఎందుకు వెళ్తారు అక్కడ కూడా మీకు యాంటిజం అయితే ఎదురుపడింది కదా అంటే ఫర్ మీ ఐఎమ్ ఐ ఐమ్ ఎ కాన్షియస్ సోషల్ బీయింగ్ సినిమాలు అనేవి ఆకాశంలోంచి ఊడిపడవు ఊహల్లోంచి రావు సినిమా సమాజం నుంచే వస్తుంది సమాజం అనేది మనలో జీర్ణించుకుని ఉంటేనే మన సమాజం గురించి ఆలోచించగలం అండ్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ సచ్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ థింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ పాలిటిక్స్ కానివ్వండి ఎకనామిక్స్ కానివ్వండి ఈ రెండింటి గురించి మనం పట్టించుకోకపోతే మన జీవితాలు సంకరాకపోతాయి అది ప్రాబ్లం ఇఫ్ వీ డోంట్ కేర్ అబౌట్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్ దట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ అవర్ లైఫ్స్ ఇప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడద్దు అంటే ఎలాగా సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఏదో ఆ గాల్లో ఆకాశంలో తెల్లలేదు కదా అంతెందుకు ఇప్పుడు జిఎస్టీ ట్యాక్స్ వచ్చింది అంతకుముందు మనం ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ టు ఫార్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అనుకోండి ఎవరికి నష్టం ఇది మనం పట్టించుకోకపోతే హవర్ వీ సర్వైవ్ టు కంటెంట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి ప్రస్తుతం ఉన్న సమాజంలో నుంచి వస్తుంది సమాజాన్ని ఎంత పాలిటిక్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ పాలిటిక్స్ క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ ఫిల్మ్స్ ఇవన్నీ ఇంటర్టైన్డే ఇవేమి దేనికి సపరేట్ ఏమి కాదు వీటన్నిటిని గురించి సమగ్రమైన అవగాహన లేకపోతే ఫిల్మ్ మేకర్కి వాళ్ళు ఆకాశంలో సినిమాలు తీస్తారు సూపర్ హీరోలు గురించి సినిమాలు తీస్తారు కానీ సమాజానికి బలికి వచ్చే సినిమాలు తీయాలని నా నమ్మకం ఓకే నేను సమాజంలో ఒకటిగా ఉంటూ ఒక సోషలీ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్గా పొలిటికల్ అజెండా పొలిటికల్ థింకింగ్ ఎకనామిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఇవన్నీ ఉంటూ నేను ఫిల్మ్ మేకర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఫిల్మ్ క్రిటిసిజ్ క్రిటిక్గా కొనసాగాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి అవి సపరేటు సినిమా వాళ్ళు పొలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడకూడదు అనేది ఒక పిచ్చి వాదన నిజంగా సినిమా వాళ్ళు పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడకపోతే ఎన్టీఆర్ ముఖ్యమంత్రి ఎట్లా అవుతారు ఇప్పుడు మొన్న మొన్నటి వరకు చిరంజీవి మంత్రిగా ఎట్లా ఎంజాయ్ చేస్తాడు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గురించి అందరూ 
ఒక సమానత్వం ఉండే సొసైటీ రిసోర్సులు షేర్ చేసుకున్న సొసైటీ కావాలని నేను ఆకాంక్షిస్తాను ఆ ఆకాంక్షకులు వ్యతిరేకంగా ఎవరెవరైతే పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ వ్యతిరేకిస్తాను ఇది నా పాలిటిక్స్ ఇక్కడ నాది సెలక్షన్ ఏముండదు హూ ఈజ్ విత్ మీ ఆర్ హూ ఈజ్ అగెన్స్ట్ మీ అండ్ హూమ్ ఐ నీడ్ టు ఫైట్ అండ్ ఆన్ వాట్ పాలసీ అండ్ వాట్ గ్రౌండ్ ఈవెన్ నేను నేర్చుకునే ఛాయిసెస్ కాబట్టి ఎస్ ఐ ఆమ్ సింగిల్ సైడెడ్ ఇన్ ద సెన్స్ నా నా పాలిటిక్స్ చాలా డిఫైనింగ్గా ఉంటుంది నేను వన్ సైడెడే ఉంటాను ఎందుకంటే నా వారు వన్ సైడెడే కాదు ఇప్పుడు నేను అదే అంటున్నా వన్ సైడే ఉంటారని చెప్పేసి పర్టికులర్ పార్టీని పర్టికులర్ పొలిటీషియన్స్ని టార్గెట్ చేస్తూ ఎందుకు పెట్టారు నాకు ఇది నచ్చదు అన్నప్పుడు నచ్చదు అన్నది అన్ని పొలిటీషియన్స్లోనే ఉంటుంది అన్ని పార్టీస్లో ఉంటుంది అన్ని స్టేట్స్లో ఉంటుంది అవన్నీ వదిలేసి పర్టికులర్గా ఒక పార్టీని ఆ పార్టీకి రిలేటెడ్ అయిన వాళ్ళని ఆ పార్టీకి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళని వీళ్ళని వీళ్ళని టార్గెట్ చేసి ఎక్కువ పెట్టారు మీరు ఒకటే ఐ ఓన్ టార్గెట్ ఇండివిజువల్స్ అంటే దేర్ లీడర్స్ అవును ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే చంద్రబాబు నాయుడు మోడీ ఐఎమ్ అగెన్స్ట్ దేర్ పాలిటిక్స్ ఎస్ వై బికాస్ బోత్ ఆర్ ప్రో కార్పొరేట్ అండ్ యాంటీ పోర్ వాళ్ళ పాలసీల్లో ఉన్న సమస్య విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం అమరావతి ఫియాస్కో ఉందండి అమరావతి అమరావతి అని అరచేతిలో స్వర్గం చూపిస్తున్నాడు అంటాను నేను ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఆన్ గ్రౌండ్ జనాల పొలాలు గిలాలు అన్ని లాగేసుకుని రాజధాని వస్తుంది వస్తుంది అందరిని ఊరించుకుంటూ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి డబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి ఇక్కడ అవి ఇవి అంటూ మళ్ళీ ఏమన్నా అంటే ఏమీ జరగట్లేదు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఈయన మాయ మాటలు చెబుతున్నటువంటి సినారియోలో ఐ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ యాంటీ యాంటీ పీపుల్ అండ్ యాంటీ పూర్ సో బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద దీస్ టూ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ పవర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడీ ఉన్నాడు మోడీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా మోడీ హ్యాస్ నెవర్ బీన్ అన్ అపీల్ లీడర్ టు మీ బికాస్ ఐ కన్సిడర్ హిమ్ యాజ్ అ మర్డర్ సి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే గుజరాత్లో జరిగినటువంటి హింసకి అతను చీఫ్ మినిస్టర్గా రెస్పాన్సిబుల్ అని నేను నమ్ముతాను సుప్రీంకోర్టు కూడా రెండు మూడు సార్లు సమన్లు చేసి తర్వాత ఆధారాలు లేకుండా ఏమీ చేయలేమని చెప్పారు బట్ యాజ్ ఎ సబ్ యాజ్ ఎ కాన్షియస్ పర్సన్ ఐ బిలీవ్ లీడర్ అనేవాడు రెస్పాన్సిబుల్ అని నేను నమ్ముతాను కాబట్టి అతనికి ఆ పాపంలో భాగం ఉందని నేను అనుకుంటాను సి దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ ఇష్యూ నా అతని ఎకనామిక్ పాలసీ అంతే డిమానిటైజేషన్ తీసుకోండి డిమానిటైజేషన్ సచ్ ఎ బ్రెయిన్లెస్ డెసిషన్ అని ఫస్ట్ నుంచి చెప్తూ వచ్చాను ఇప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సేమ్ సేమ్ ది సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ పాలసీలు ఇండివిజువల్ ప్రిఫరెన్సెస్ వాళ్ళ ఈడియో సెంక్రసీస్ వీటి మీద మన ఫైటే తప్ప మోడీ అంటే నాకేం పర్సనల్గా అజెండా ఏమీ లేదు కదా నాకు చంద్రబాబు నాయుడికి ఏమి ఇంటి ఆస్తి తగ్గ గొడవలు ఏమి లేవు కదా బికాస్ హీఈస్ ఇన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇన్ పవర్ అండ్ హిస్ పాలసీస్ ఆర్ హర్టింగ్ పీపుల్ దెన్ ఐ విల్ స్పీక్ అగెన్స్ట్ అండ్ ఐ విల్ స్పీక్ టు లైక్ ఐ విల్ స్పీక్ అగెన్స్ట్ ఆల్ ద పీపుల్ హు ఆర్ సపోర్టింగ్ దోస్ పాలసీస్ విచ్ ఆర్ మీనింగ్లెస్ సో ఇది ఇక్కడ సమస్య ఉంటుంది తప్ప ఇండివిజువల్ టార్గెటింగ్ అక్కడ మనం అసలు ఇండివిజువల్ ఇష్యూయే కాదు పాలిటిక్స్ ఈజ్ నెవర్ అండ్ ఇండివిజువల్ ఇష్యూ మన ఇండియా వచ్చేసి రిపబ్లిక్ కంట్రీ ఇక్కడ ఏదైనా జరిగింది అంటే అపోజ్ చేయడానికి పబ్లిక్ ఎప్పుడు కూడా ముందుంటారు చాలా కేసెస్లో ప్రూవ్ అయింది ఏదైనా ఒకటి వచ్చింది అంటే దాన్ని అపోజ్ చేస్తూ చాలామంది బయటకు వచ్చారు వచ్చినప్పుడు అవి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి కేసులు ఉన్నాయి మీరు అన్నట్టే డిమానిస్టైజేషన్ రాంగ్ అయితే జనాలందరూ అలాగే రావాలి కానీ అలా రాలేదు అందరూ యాక్సెప్ట్ చేశారు యాక్సెప్ట్ చేశారు కాబట్టి మరి దాన్ని ఏదైతే జరిగింది విత్న్ వాళ్ళు విత్న్ టైంలోనే చాలామంది చేస్తున్నారు జరిగింది ఇది సేమ్ కేసు ఇప్పుడు చంద్రబాబు గురించి అన్నారు భూములు తీసుకున్నారు అన్నారు రైతులు ఇచ్చారు లాగేసుకోవడానికి అయితే ఛాన్స్ లేదు రైతులు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది ఓకే ఇవ్వాల్సి వచ్చింది ఇచ్చారు అరచేతిలో చూపించారు అంటే ఎంతో కొంత అయితే కడుతున్నారు చేస్తున్నారు కానీ టైం పడుతుంది కదా మనం ఇప్పుడు ఈ రోజే చేసి రెండో రోజు ఈరోజు విత్తనం వేసి రెండో రోజు కాయ కోయడం అంటే జరగదు టైం అయితే పడుతుంది సో అంటే ఇంకా ఆ టైం జాయకుండా మనం ఇలా విత్తనం వేశారు వీళ్ళు ఇంకా ఇది ఏంటి మొక్క రాలేదు చెట్టు అవ్వలేదు ఇంక నేను ఎప్పుడు కొయ్యాలి అని మనం ముందే దాని గురించి పెట్టాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే దీంట్లో అయితే సాలిడ్ ఆన్సర్ మీకు డిమానిటైజేషన్ గురించి ఉంది యాభై రోజుల్లో నేను మొత్తం ప్రూవ్ చేస్తాను డిమానిటైజేషన్ వాళ్ళు ఏం లాభం వచ్చిందో అని చెప్పాడు మోడీ లేకపోతే గోవా కన్వెన్షన్లో యాభై రోజుల్లో కనుక నేను నా నిజ ఎందుకు చేశాను మీకు చెప్పకపోతే నేను ఉరి తీసేయండి అన్నాడు యాభై రోజులు కాదు వంద రోజులు అయింది ఏం జరిగిందో చెప్పనండి డిడ్ దిస్ డిడ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ డిడ్ మోడీ అడ్మిట్ ఎనీవేర్ దట్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ డిమానిటైజేషన్ ఇంతవ
బయట నిలబడి మొత్తం క్యూలో నిలబడ్డ డబ్బు మన డబ్బు కోసం మనం క్యూలో గంటల తరపున నిలబడాల్సిన దౌర్భాగ్యం వచ్చిన మన బ్యాంకుల్లో మన డబ్బులు తీసుకోవడానికి వాడిని అడుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిన జనాలు భరించారు ఎందుకంటే దే డోంట్ దే డోంట్ సీ ఎనీ ఆల్టర్నేటివ్ అంత ప్యాథటిక్ సిచ్యువేషన్ ప్రస్తుతం ఉంది ఈ ప్యాథటిక్ సిచ్యువేషన్ ఉండకూడదని కోరుకుంటున్నాను మేబీ దెర్ హ్యాస్ టు బీ ఆల్టర్నేట్ లీడర్షిప్ ఏదో వస్తుందేమో ఆ ఆలోచన నుంచి రావాలి లీడర్షిప్ అనేది ఇంకోటి కాంగ్రెస్ ఉందో లేకపోతే రాహుల్ గాంధీ ఉన్నాడో ఇవి కాదు మనకు కావాల్సింది ఈ పాలిటిక్స్ నాకు నచ్చదు అని మనం ఎప్పుడైతే వి టేక్ ఏ స్ట్రాంగ్ గ్రౌండ్ ఆల్టర్నేట్ పాలిటిక్స్ విల్ ఎమర్జ్ సో దట్ ఈస్ ఎ నీడ్ దట్ వీ నీడ్ టు పుష్ మనలో ఉన్న అసంతృప్తిని మనలో మనం ఎందుకు ఎందుకు ఇలా నిలబడాలని నేను ఏటీఎం సెంటర్ ముందు ఎందుకు నిలబడాలని అందరూ ప్రశ్నించుంటే ఇమ్మీడియట్గా దిగి వచ్చిండేవాడు కానీ భరించడానికి అలవాటు పడిపోతున్నాం మనం మనల్ని మన ఓటమిని మనం ఆల్రెడీ పోరాడక ముందే ఒప్పేసుకుంటున్నాం ఈ మెంటాలిటీ నాకు లేదు పోరాడకుండా ఓటమిని అంగీకరించే మనస్తత్వం నాది కాదు ఒక ఒక వాయిస్ అన్నా రైజ్ చేయాలి ఒక నిరసన అన్నా ప్రదర్శించాలి ఒకసారి అయినా పోరాడాలి అనేది నా కోరిక అందుకనే నేను ఐ కీప్ లుకింగ్ అట్ దోస్ ఇష్యూస్ అండ్ ఆర్టికులేటింగ్ దోస్ ఇష్యూస్ అండ్ ట్రై టు ఫైట్ దిమ్ అవుట్ దట్ ఈస్ మై ఓన్ వే ఆఫ్ ఫైటింగ్ అంతే ఇప్పుడు పోరాడతాను అన్నారు కదా పోరాడడానికి ఒక ఫేస్బుక్ మీద మీ వాళ్ళ మీద రాసుకుంటే అది పోరాటం అవుతుందా అంటే మీకు పవర్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా అని మీరు తక్కువ అంచనా వేస్తున్నారు నేను ఏ రోజు సోషల్ మీడియా అని తక్కువ అంచనా సోషల్ మీడియా వల్ల ఎంత మంచి అయితే జరుగుతుందో అంత చెడు కూడా జరుగుతుంది ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఎవరు అన్ని మీడియంస్లోనూ ప్రోజ్ అండ్ కాన్స్ ఉంది ఇక్కడ బికాస్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా విల్ నాట్ గివ్ యూ స్పేస్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఒపీనియన్స్ నా వాళ్ళ మీద షేర్ చేస్తున్నానో వాటిని నేను పత్రికలకు రాస్తే వాళ్ళు వేయరు ఎందుకంటే వాళ్ళకు పొలిటికల్ అజెండా ఉంది ఇక్కడ ద వే ఐ సి ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అందరూ యాక్టివిస్టులు కాలేదు అందరూ క్యాండిల్ పట్టుకొని మార్చులు చేయలేరు అందరూ తుపాకులు పట్టుకొని అడవుల్లో తిరగలేరు సో ఈచ్ వన్ విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ రెడీ టు ఆర్టికులేట్ దాట్ ఐ యామ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ ఐ యామ్ ఎ గై హూ ఈస్ గుడ్ అట్ అనలైజింగ్ థింగ్స్ అండ్ పుట్టింగ్ థింగ్స్ ఇన్ టు పర్స్పెక్టివ్ అండ్ మేకింగ్ ఎ సోషల్ ఇష్యూ ఓట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇది సమస్య అని గుర్తించగలిగి దాన్ని కన్విన్సింగ్గా చెప్పే భాషా ప్రావీణ్యం ఉన్నవాడు అండి నేను చేయాల్సిన పని యాజ్ అన్ ఇంటెలెక్చువల్ ఇస్ టు ప్రొనౌన్స్ దట్ ప్రాబ్లమ్ అది నా పోరాటం అంతేకాని నేను వెళ్ళి ఓ జైలు కొట్టేస్తాను వెళ్ళి పోలీసులు లాఠీచార్జ్ తింటాను అంటే దట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ మై జోన్ సో దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫ్యాబులస్ వాట్ ఆర్ యాక్టివిస్ట్లు అంటారు ఐ హమ్ అన్ ఇంటెలెక్చువల్ గా హూ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఐడెంటిఫై ఇష్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ దాన్ని ఒక అనలిటికల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ నేను ఇవ్వగలుగుతాను నా కాంట్రిబ్యూషన్ అది సో మై కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ మై కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఇట్ ఇంటూ అన్ ఇష్యూ అండ్ బ్రింగింగ్ ఇట్ ఇన్ టు అ ఫోకస్ ఒక డిస్కషన్ దాని చుట్టూ జనరేట్ చేయడానికి నేను కాంట్రిబ్యూట్ అవుతున్నా దట్ ఈస్ మై పార్ట్ ఇప్పుడు చెప్పారు ఇంటెలెక్చువల్ గాయ్ కానీ కదా ఒక ఇంటెలె ఇంటెలెక్చువల్ గాయ్గా మీరు మొన్న ఎలక్షన్స్లో ఎవరు ఓట్ వేసారు అండ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ డోంట్ వాంట్ రివ్యూ లేదు లేదు మీరు పొలిటిక్స్ గురించి నాకు ఒకళ్ళ ఇష్టం లేదు అని చెప్పినప్పుడు ఒకళ్ళు నాకు ఇష్టం అని కూడా చెప్పాలి అందుకు రీజన్ కూడా ఇవ్వాలి షూర్ షూర్ సో అందు ఉద్దేశంతో నేను అడుగుతున్నాను మై పొలిటికల్ చాయిస్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎసెన్షియలీ ఈజ్ వైఎస్ జగన్ ఎందుకంటే ఫర్మిడబుల్ ఆల్టర్నేటివ్ అనేది ఇంకోటి ఏమీ లేదు మనకి లేదు ఐడియాలజికలీ స్పీకింగ్ మేబీ జేపీ కైండ్ ఆఫ్ లోక్ సత్తా ఈజ్ అన్ ఐడియాలజికలీ ఐ ఆమ్ ప్రో టు దట్ ఐడియాలజీ కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎఫెక్టివ్ పాలిటిక్స్ ఏమీ చేయట్లేదు రియలిస్టిక్ పాలిటిక్స్లోకి వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వట్లేదు ఒక ఇంటెలెక్చువల్ ప్లేన్లో మిగిలిపోయారు తప్ప ఆన్ గ్రౌండ్ గ్రాస్ రూట్లో వాళ్ళు చేస్తున్నది చాలా తక్కువ అయిపోయారు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ జేపీ దెర్ ఇస్ నో అదర్ లీడర్ దట్ హూమ్ ఐ కెన్ సీ సో ఐ ఐ కన్సిడర్ వైఎస్ జగన్ ఈజ్ అనదర్ ఫర్మిడబుల్ చాయిస్ హౌ గుడ్ హీ ఈజ్ అన్ విషయం ఏంటంటే ఉన్న ఉన్న పొలిటికల్ చాయిస్లో రెండే రెండు చాయిస్ మిగిలేదు అంతకుముందు చిరంజీవి వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద చాయిసెస్ బట్ చిరంజీవి కేమ్ అప్ విత్ ఎ వెరీ రిలాక్స్డ్ పొలిటికల్ ఐడియాలజీ అంటే అతను వాట్ హీ స్టాండ్స్ ఫర్ అనేది ఎప్పుడు క్లియర్ చేయలేకపోయాడు బట్ వైఎస్ జగన్ హ్యాడ్ దిస్ అండ్ హిస్ ఫాదర్ హ్యాస్ సర్టన్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు దిస్ కే నౌ దిస్
లైక్ హౌ గుడ్ అండ్ లీడర్ హీస్ గోయింగ్ టు బట్ ఉన్న వాళ్ళలో మనకు ఎప్పుడు ఛాయిస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పొయ్య పెనవం అనే ఛాయిస్ ఉంటుంది వేగడం మాత్రం గ్యారంటీ లేకపోతే ఏ స్థాయిలో వేగతాం అనే ఛాయిస్ అక్కడ ఛాయిస్లో వైఎస్ జర్నలిజం అయ్యే ఛాయిస్ దర్శనం అంటే అవి మిగతా అన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసి యాజ్ ఏ లీడర్గా మీరు ఇన్ని కన్సిడర్ చేసుకోండి ఓకే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ స్టేట్ మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉంటున్న ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకి ఒక విచిత్రమైన చరిత్ర ఏర్పడింది గత పదిహేను సంవత్సరాలు అంటే ఒక ఐడెంటిటీ ఉద్యమం బలంగా జరిగి దాని నుంచి వచ్చిన ఒక లీడర్షిప్ దాని నుంచి వచ్చిన యూత్ లీడర్స్ కానివ్వండి స్టూడెంట్ లీడర్స్ కానివ్వండి ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ఇంటెలెక్చువల్స్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేశారు సో ఒక ఒక క్రియాశీలక ఉద్యమం నుంచి ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరిపాలన యంత్రాంగం ఏర్పడింది ఇది ఖచ్చితంగా ప్రోపూర్ ఉండాలి దట్స్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్ సో ఇప్పటి వరకు చంద్రశేఖర్ లైక్ హ్యాస్ బీన్ చంద్రశేఖర్ రావు హ్యాస్ బీన్ వెరీ గుడ్ సీఎం ఇన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద పీపుల్స్ విజన్ ఏ విజన్తో అయితే ఇతను పెట్టారో ఆ విజన్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయడంలో కేసీఆర్ కేటీఆర్ బోత్ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ అనే నా నమ్మకం ఆల్సో హరీష్ రావు గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో లైక్ జలయజ్ఞం లాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఇక్కడ వెళ్ళి తీసుకుని చేయడము లైక్ చెరువులని రిఫర్బిష్ చేయడము ఇవన్నీ కూడా ఒక గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో జరగాల్సిన మార్పులు ఏవేవైతే ఉన్నాయి వాటికి ఒక సంకేతం లాగా ఇస్తున్నారు సో అట్లీస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని కొట్టే పొలిటికల్ పార్టీ ఆల్టర్నేటివ్గా ఎమర్జ్ కాలేని స్థాయిలో వీళ్ళ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది సో అబ్వియస్లీ హీస్ ద ఓన్లీ చాయిస్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ తెలంగాణ అదే ఇప్పుడు ఈయన కూడా జరగబోయేవే చెప్పారు చెయ్యాల్సినవే చెప్పారు చంద్రబాబు కూడా అంతే జరగబోయేవే చెప్పారు చెయ్యాల్సినవే చెప్పారు ఇక్కడ ఇక్కడ కేసీఆర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ఇక్కడ ఈయనకి అన్ని రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అది ఒక న్యూలీ ఏర్పడింది సో దానికి ఏంటంటే ఇటుగా ఇటుగా పేర్చుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్రెడీ అన్ని రెడీ ఇక్కడ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పెద్ద గ్యాప్ ఏంట్రా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తామని బీజేపీ గవర్నమెంట్ అన్నదా లేదా అన్నారు ఇవ్వలేదు ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఇవ్వ ఇవ్వలేదు కాబట్టి పోరాడాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది స్టేట్ది కదా చంద్రబాబు నాయుడుది కదా దానికోసం పోరాడకుండా పోరాడుతున్న జనాలని తొక్కి పెట్టాల్సిన అవసరం చంద్రబాబు నాయుడుకి ఎందుకు వస్తుంది స్పెషల్ ప్యాకేజ్కి స్పెషల్ స్టేటస్కి క్లియర్ కట్ డెఫినేషన్ అండ్ బెనిఫిట్స్లో తేడా ఉంది స్పెషల్ స్టేటస్ అనేది ప్రజలందరికీ చెందుతుంది స్పెషల్ ప్యాకేజ్ అనేది కేవలం రాజకీయ నాయకులకు చెందుతుంది లేదు కాంట్రాక్టర్లకు చెందుతుంది అనేది మనకు క్లియర్ కట్ డెఫినేషన్స్ ఉంది అంటే అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేస్తున్నాడు హీస్ ఫేవరింగ్ కాంట్రాక్టర్స్ హీస్ ఫేవరింగ్ పొలిటీషియన్స్ టు మేక్ మనీ రాదర్ దాన్ బెనిఫిట్ ద పీపుల్ ఓకే ఇంత అంటే ఒక ఒక స్టేట్ నాయకుడు ఎప్పుడైతే తన స్వార్థం తన పార్టీ స్వార్థం తన తనతో ఉన్న నాయకుల స్వార్థం తన తనని ఫండ్ చేసే కార్పొరేట్ లాబీ స్వార్థం చూస్తున్నాడో ప్రజలను అన్యాయం చేస్తున్నాడో అతనితో అవిల్లే సపోర్ట్ ప్రజల ప్రజా ఉద్యమాలను కూడా ఉక్కుపాదంతో అని చేస్తున్నాను అని అనుకునే లీడరు ప్రజలకు మంచి ఎట్లా చేస్తాడు సో దట్ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హియర్ అండ్ దేర్ అంటే చంద్రబాబు గారు ప్రజలకు మంచి అయితే ఏం చేయట్లేదు ఏమి చేయట్లేదు ఏమి చేయట్లేదు ఆన్ గ్రౌండ్ దర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ హెస్ బిన్ డూయింగ్ కేవలం కార్పొరేట్ ఇంట్రెస్ట్ తన పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఈ రెండింటినీ కాపాడుతున్నాడు అతను అంతకుంచి ఏమి చేయట్లేదు మరి వైజాగ్ హుడ్గుడ్ వచ్చి అలా అయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ అంత ఫాస్ట్గా బ్యాక్ అవ్వడానికి ఆయన ప్రమేయం ఏమి లేదా ఇట్స్ సి దర్ వాజ్ అ నేషనల్ నేచురల్ డిజాస్టర్ ఫండ్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర ఉంది వస్తుంది సో దట్ వాజ్ ఇమీడియట్లీ అడ్రస్ టు సో దాంట్లో స్టేట్ గొప్పతనం ఏమీ లేదు ఓకే నేచురల్ డిజాస్టర్ జరిగితే అక్కడ నుంచి ఫండ్స్ వస్తాయి అండ్ రీఅలకేషన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రీకూపింగ్ ఆఫ్ ది సెంటర్ రిసోర్సెస్ విల్ హ్యాపన్ ఆటోమేటికలీ సో అంతే అలా అయితే మరి హైదరాబాద్లో మొన్న వచ్చిన వర్షానికి చెట్లన్నీ పడిపోయాయి విత్ ఇన్ వన్ డేలో క్లియర్ అయ్యాయి కదా అది గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అని చెప్పమంటాం సో లెట్ ఇస్ అన్సో అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ పాజిబుల్ అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్ సో ఇలాంటి ఇలాంటి మిటిగేషన్కి సంబంధించి నేచురల్ డిజాస్టర్ అండ్ మిటిగేషన్కి సంబంధించి దర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్ ఆల్ టుగెదర్ సో దానికి కేవలం చంద్రబాబు నాయుడుకి యాట్రిబ్యూట్ చేసి మేము గొప్పతనం ఇస్తాము అంటే ఇది మొత్తం ఇండియా మొత్తంలో ఐటీ అంతా చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకొచ్చిన బిక్ష అని మనం నమ్మినట్లు లెక్క ఇట్ వాస్ అ టైమ్ దట్ వాస్ అ రైట్ టైమ్ అండ్ రైట్ మ్యాన్ అండ్ రైట్ పాయింట్ అన
విల్ బి మిస్సింగ్ అవుట్ ఆన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో అయితే జనాలు అయితే డిసైడ్ చేస్తారు కదా మళ్ళీ ఖచ్చితంగా అది నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ సి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ప్రజలు ఒక ఎలక్షన్ టర్మ్ వరకు చూస్తారు ఒకరికి అధికారం ఇచ్చారు అతను మనల్ని ఎంత అన్యాయం చేస్తున్నాడు ఎంత ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తున్నాడు అనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ లో ఎవరిని గెలిపించాలి ఎవరిని ఓడగొట్టాలి అనేది వాళ్ళకి తెలుసు మీరు హైదరాబాద్ లో ఉండి ఈ స్టేట్ లో ఉండి వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేయడం ఎందుకు అక్కడికే వెళ్ళి అక్కడ నుంచే చేయొచ్చు కదా ఇదేదో అంటే హైదరా ఆంధ్రవాది అవ్వాల్సిన పనే ఉంది మీకు నాకు లాయల్టీస్ రెండింటికి ఉంటాయి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దట్ ఈస్ మై ప్లేస్ వేర్ మై ఫాదర్ లీవ్స్ మై ఫ్రెండ్ లీవ్స్ మై ప్రాపర్టీ ఎగ్జిస్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి డెఫినేషన్స్ వీటన్నిటికీ నేను బద్దుండని నేను హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను కాబట్టి నేను హైదరాబాద్ అని అండ్ ఆల్సో ఐ లవ్ తెలంగాణ అండ్ ఐ సపోర్టెడ్ తెలంగాణ మూమెంట్ వెన్ ఇట్ వాస్ హ్యాపనింగ్ నాట్ బికాస్ ఐ వాంట్ టు లివ్ ఇన్ హైదరాబాద్ బట్ ఐ బిలీవ్ జెన్యున్లీ దట్ ద కాజ్ ఈస్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ అండ్ దట్ ఈస్ ఎ రైట్ ఫుల్ కాజ్ రైట్ ఫుల్ కాజ్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా ఐ విల్ బి ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సో అందుకనే తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని సపోర్ట్ చేశాను అక్కడ అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు స్పెషల్ స్టేటస్ కావాలి అని నేను నమ్ముతాను బలంగా నమ్ముతాను కాబట్టే వైజాగ్లో ఒక ఒక పబ్లిక్ ఫోరంలో పిలుపునిచ్చినప్పుడు నేను కూడా వైజాగ్ వెళ్ళాను టు టు రిజిస్టర్ మై అజర్టివ్నెస్ దట్ ఐ స్టాండ్ ఫర్ స్పెషల్ స్టేటస్ బట్ అఫ్ కోర్స్ లైక్ ఐ ఐ ఎస్కేప్ ద అరెస్ట్ బట్ మై ఫ్రెండ్స్ గాట్ అరెస్ట్ సంపూర్ణ షూ వాజ్ దేర్ విత్ మీ వాట్ అరెస్ట్ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు నేను సంపూర్ణ బాబు మేము అందరం కలిసి వెళ్ళాము నేను తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు కారులో ఎక్కాము ఆ లోపల పోలీసులు వచ్చి బయట ఉన్న సంపూర్ణేషన్ అరెస్ట్ చేశాను బట్ క్రియాశీలకంగా కూడా చేస్తున్నాం కానీ దేని క్రియాశీలకంగా చేస్తాము దేనికి చేయం అనేది ఈజ్ మై చాయిస్ ఎస్పెషల్లీ ఈజ్ అబౌట్ మై లైక్ దేనికి నేను ముందుకు వెళ్ళాలనేది నేను నిర్ణయించుకోవాల్సిన దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ రియలిస్టిక్ అది ఎందుకంటే ఐ లివ్డ్ ఇన్ ఎ స్పెషల్ స్టేటస్ స్టేట్ గ్యాంగ్టాక్ సిక్కిం లో ఐ వాజ్ దేర్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ నాకు తెలుసు స్పెషల్ స్టేటస్ వస్తే ఇన్ని లాభాలు వస్తాయి జనాలకు అనేది నాకు తెలుసు ఇన్ని ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ వస్తాయో తెలుసు ఎంత ఫెసిలిటీలు వస్తాయో తెలుసు ఇన్ని ఇండస్ట్రీలు అక్కడికి వస్తాయో తెలుసు సో తెలిసిన వాడిని కాబట్టి ఐ ఫెల్ట్ ఆంధ్ర డిజర్వ్స్ ఇట్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఈజ్ అ బిగ్ చెంక్ ఆఫ్ రెవెన్యూ దట్ ఈస్ గాన్ టు గాన్ టు తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ఇట్ మరి అలాంటప్పుడు వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు గెట్ దోస్ ట్యాక్సెస్ ఫ్రమ్ సో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎ సిక్స్ స్టే వితౌట్ నేషనల్ సపోర్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు విమ్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీస్ ప్రకారం డబ్బులు ఇస్తామంటే కుదరదు కదా ఇప్పుడు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ అంటున్నారు అప్పుడు కొంత అప్పుడు కొంత దీనికి కొంత దగ్గితే కొంచెం తుమ్మితే కొంచెం అని ఇచ్చుకుంటే వెళ్తే వీ ఆర్ డూయింగ్ అన్జస్టిస్ టు ద స్టేట్ ఆర్ ఇన్జస్టిస్ టు ద పీపుల్ ఆల్సో సో స్పెషల్ స్టేటస్ ఈజ్ అ మచ్ లార్జర్ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ విల్ హెల్ప్ అక్రాస్ ద పీపుల్ ఇది మనం ఎందుకు వద్దు అంటున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ డూబియస్ అబౌట్ ఇట్ మంచిని వద్దని చెడుని కావాలి అంటున్నాడు అంటే వాడు చెడ్డోడని లెక్క అందుకనే చంద్రబాబు నాయుడు చెడ్డోడు అంటున్నాడు అండ్ ఐ డోంట్ ట్రస్ట్ ఇట్ దట్స్ విషయం మరి మొత్తం పాలిటికల్ అయిపోయిపోతుంది సో ఓకే మీరు సేమ్ ఒక లార్జెస్ట్ సర్క్యులేటెడ్ ఉన్న ఒక న్యూస్ పేపర్ని టార్గెట్ చేసుకుని రిపోర్ట్ అనే ఒక సినిమా అని చేశారు అది ఎందుకు ఆగిపోయింది ఎందుకు రాలేదు అండ్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ ద ప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ వాజ్ ఇన్ టు రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ నిజానికి అది టార్గెటెడ్ అని కాదు కానీ ఇట్స్ అ సెటైర్ ఆన్ ద సిస్టమ్ అంటే ఒక హౌ న్యూస్ పేపర్ కెన్ బి యూజ్ ఫర్ ఏ ప్రాపకాండ పర్పస్ అంటే ఒక న్యూస్ పేపర్ ఇప్పటికీ జరుగుతున్నది మీరు ఎల్లో ఎల్లో మ్యాగజైన్స్ అని కొంత మ్యాగజైన్స్ అంటాం ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి ఇవన్నీ చంద్రబాబు నాయుడు పర్టికులర్ సపోర్ట్ చేస్తే సాక్షి వైఎస్ఆర్ సిపి పాంప్లెట్ లాగా అది పత్రిక కాదు పాంప్లెట్ అని అంటాను నేను దాని గురించి సో ఇలాగా పొలిటికల్ పార్టీలకు అసోసియేట్ అయిపోయి ఉండే పత్రికలు ఎట్లా ఒక అజెండాని ఒక ప్రాపగాండాగా చేస్తాయి ఒక చిన్న ఇష్యూని పెద్ద చేసేయడం దాని ద్వారా పొలిటికల్ గేమ్స్ ఎట్లా పొందాలనుకోవడం వీటన్నిటి మీద ఒక ఒక సెటైరికల్ ఫిల్మ్ అది కానీ అన్ఫార్చునేట్గా ఏమైందంటే మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఈజ్ అ రియల్ ఎస్టేట్ పర్సన్ తెలంగాణ ఉద్యమం ఈ టైంలో రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోవడం దానికి అప్పటి వరకు స్పెండ్ చేసిన మనీ ఇన్ఫోన్సు స్పెండ్ చేయాల్సి రావడం అంత డబ్బులు ఫైనాన్షియల్గా లేకపోవడం
వేరేగా ఉండేదేమో ది పీపుల్ ద వే పీపుల్ లుక్ అట్ మీ అనేది ఇప్పుడు ఇప్పటికీ అనిపిస్తుంది బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ద ఫిల్మ్ డి నాట్ సీ ద లైట్ అప్ దిట్ అంటే ఇక్కడ మెసేజ్ కన్నా టార్గెటింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని ఏం లేదు అంటే సి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ వీ ట్రై టు టెల్ థింగ్స్ సట్లీ సినిమా ఒకళ్ళని ఎందుకు టార్గెట్ చేయాలి ఒక మనిషి యొక్క లుక్తో సహా తింపి మరి ఆ మీరు తీసుకుని అందులో పెట్టిన పేపర్ పేరు కానీ ఫాంట్ కానీ అన్ని ఒక పేపర్ కి ఎందుకు వెళ్ళాలి మీరు అన్నట్టు ఎల్లో మీడియా చాలా ఉన్నప్పుడు ఒకళ్ళని ఎందుకు టార్గెట్ చేయాలి మోస్ట్ పవర్ఫుల్ టార్గెట్ చేసినప్పుడే ఇట్ విల్ హావ్ మోర్ అథెంటిసిటీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏదో ఒక రికలెక్షన్ ఏదో ఒక ఫ్లాష్ ప్రేక్షకుడికి రావాలి ఓహో దిస్ వాట్ ఈ స్టార్టింగ్ అవుట్ అది చాలా ఆబ్వియస్ గా ఇచ్చాడు సో అది లేకపోతే సి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం పబ్లిక్ ఫోరంలో కానీ టెలివిజన్ లో కానీ ఈ లేదు ఈ ఆన్లైన్ మీడియాలో కానీ ఇంత ఓపెన్ గా చర్చించుకుంటున్నప్పుడు ఈనాడు పేపర్ పేరు తీస్తాం అంతర్జాతీయ పేపర్ తీస్తాం వీటిని ఎల్లో మ్యాగజైన్స్ అంటాం మరి అలాంటప్పుడు సినిమాల్లో ఎందుకు పెట్టకూడదు పెట్టకూడదు అని అంటున్నారు కాబట్టి సెన్సారు దాన్ని ఎట్లా డిస్గైజ్ చేస్తాం అనేది ప్రయత్నం ఉంటుంది అంటే మన క్రియేటివిటీ దాన్ని ఎట్లా ప్రజలకు అర్థమయ్యి అర్థం కాకుండా ఎట్లా చెప్తాం అనే దాని మీద ఉంటుంది సో దట్ వాజ్ ద ఎఫర్ట్ సో ద ఎఫర్ట్ ఎస్పెషల్లీ ఈజ్ ఫర్ ద సెన్సార్ లేకపోతే నేను డైరెక్ట్ గానే పెట్టుండే అఫ్కోర్స్ అదొక కల్పితమైన కథ కల్పితమైన కథలో ఒక రియలిస్టిక్ ఒక ఒక రియలిస్టిక్ పత్రిక యజమాని పత్రికను గురించి మనం చెప్తూ దాన్ని సజెస్టివ్ గా ఎలా చెప్తాం అనే ఛాలెంజ్ ద్వారా కొంచెం ఆ ఇంపాక్ట్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది సో దట్స్ ఫైన్ సో ఇంత పొలిటికల్ నాలెడ్జ్ వీటి మీద ఉన్న ఐ మీన్ ఆలోచిస్తా ఉన్నప్పుడు పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉందా పాలిటిక్స్ నన్ను ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అని తెలుసుకున్న తర్వాత పాలిటిక్స్ లో లేకుండా ఎలా ఉంటాం ఓటేసి ప్రతి ఒక్కడు పాలిటిక్స్ లో ఉన్నట్లే కానీ క్రియాశీలకంగా రాజకీయాల్లోకి వస్తానో లేదా అనేది నాకు ఇంకా తెలియదు ఎందుకంటే నేను ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలను యాజ్ అ పొలిటీషియన్ ఐ డోంట్ ఇవన్నీ కొంత ఎక్స్ప్లోరేషన్ టైం కొంత ఉంటుంది ఐ హ్యావ్ పొలిటికల్ ఐడియాలజీ ఐ హ్యావ్ పొలిటికల్ గోల్స్ ఐ ఐ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఐ వాంట్ విత్ ఇన్ స్టేట్ ఆర్ విత్ ఇన్ నేషన్ ఈ వీటిలో క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు ఐ లుక్ అట్ దోస్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే నా ఫిలాసఫీకి నా కమిట్మెంట్కి ఎవరైనా ఉన్నారా హూమ్ ఐ కెన్ జాయిన్ ఇవి చూసుకున్న తర్వాత వచ్చే నిర్ణయాలు అండ్ ఆల్సో యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ ఐ హ్ నాట్ అచీవ్డ్ ఎనీథింగ్ సో ఫార్ సో ఫర్ మీ రైట్ నో దిస్ ఇస్ ద ఫోకస్ దీని తర్వాత మే బీ షూర్ ఆఫ్ కోర్స్ మై పొలిటికల్ ఐడియాలజీ విల్ థ్రైవ్ మై పొలిటికల్ ఒపీనియన్స్ విల్ బీ ఏడ్ అండ్ ఆ స్పేస్ నాకు ఎప్పటికీ ఉంటుంది బట్ యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్మోర్ టైమ్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో వచ్చే వాళ్ళకి మీరు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇస్తారా అంటే చాలా మందిని చూసి ఉన్నారు మీరు కూడా చేసి ఇప్పుడు మీకు అన్ని తెలుసు ఉన్నాయి ఎందుకంటే చాలా సినిమాలు ల్యాబ్స్ వరకు ఉండిపోయిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి ఎంతో టాలెంట్తో ఉన్నవి వచ్చినవి ఇలాంటివి ఉన్నాయి సో వీళ్ళకి మీరు ఏమైనా సజెషన్స్ కానీ ఇలాంటి ఏంటి అసలు ఎలా వెళ్ళాలి అంటే ఫిల్మ్ మేకర్స్గా వచ్చే వాళ్ళు కొంత మార్కెటింగ్ అండర్స్టాండింగ్తో కూడా రండి అనేది నా రిక్వెస్ట్ ఎందుకరా అంటే చాలా వరకు క్రియేట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటివ్ అబ్సెషన్ ఇంకా మనం సినిమా తీసేస్తే గొప్పగా తీసేస్తే అది జనాలు చూసేస్తారు అనే నమ్మకం ఇక్కడ అలా జరగట్లే ఒకటే నువ్వు సినిమా తీయాలి నువ్వు అనుకున్న సినిమా అనుకున్నట్లు తీయాలనేది ఒక పాట అయితే రెండు పాటలు దాన్ని ప్రమోట్ చేసుకోవాలి దాన్ని రిలీజ్ చేసుకోవాలి దాన్ని హిట్ చేసుకోవాలి ఇవి అంటే మీకు రెండు టూ పార్ట్స్ హ్యాస్ బికమింగ్ మచ్ బిగ్గర్ దాన్ మేకింగ్ అఫ్ ఈ అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే ఏమవుతుందిరా అంటే హోమ్ టు కాస్ట్ హౌ టు గో అబౌట్ ఇట్ దాన్ని నువ్వు ఎంత బడ్జెట్లో ఎంత లిమిటెడ్గా తీయగలుగుతావు కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా మనం ఎట్లా చేయగలుగుతాం కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ మనం ఎట్లా చేయగలుగుతాం ఇవన్నీ తెలియకపోతే మనం యూఆర్ గోయింగ్ ప్లేయింగ్ ఏ బ్లైండ్ గేమ్ నేను నేను ఏదో మంచి సినిమా తీసాను అని భ్రమలో మనం ఉంటామే తప్ప ఆ సినిమా జనాలు చూసి మెచ్చుకోలేకపోతే జనాల వరకు కూడా ఆ సినిమా వెళ్ళకపోతే వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ కాబట్టి మీరు ఏ సినిమా కన్సెప్ట్ చివైజ్ చేసినా ఏ సినిమా మీరు తీయాలనుకున్నా కూడా ఒక ఫుల్ ప్రూఫ్ అండర్స్టాండింగ్ దాని గురించి పెట్టుకోండి నేను ఈ సినిమాని ఇంత కాస్ట్లో తీసి ఇంత కాస్ట్లో ప్రమోట్ చేసి ఇంత ఎఫెక్టివ్గా నేను మార్కెట్లోకి దీన్ని తీసుకెళ్ళగలను అని ఫిల్మ్ మేకరు అండ్ అంటే డైరెక్టరు యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొడ్యూసరు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి కూర్చొని ప్లానింగ్ చేయకపోతే జస్ట్ గుడ్ ఫిల్మ్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ ఓకే నిజానికి అంటే మార్కెట్ సినిమాలు ఎలా ఉందిరా అంటే సూపర్ హిట్ అయిన సినిమా కూడా డబ్బులు ఏం లేవు
కాబట్టి ముందే తెలుసుకొని అర్థం చేసుకొని వస్తే యూ విల్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ సక్సెస్ మీరు చాలా సినిమాలు చూసి ఉంటారు చాలా సినిమాలు ఆగిపోయినా ఉన్నాయి ఇప్పుడు బా ప్రసాద్ మన ల్యాబ్స్లో ఉండిపోయిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి అవి బయటికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయాలని మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా అంటే అక్కడ ఎందుకు మిగిలిపోయి అనేదానికి ఒకే ఒక సింపుల్ కారణం ఏంటంటే వాటిని ఎవరో చూడాలని అనుకోవట్లేదు అని ఎందుకంటే ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో చాలా షోస్ జరుగుతుంటాయి డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు చూపిస్తారు ఎగ్జిబిటర్లకు చూపిస్తారు ఎవరన్నా కొంటాము అని వస్తే వాళ్ళకి చూపిస్తారు వీళ్ళు ఎవరికీ నమ్మకం కలగకుండా మిగిలిపోయిన సినిమాలే మిగిలిపోయాయి సో వాటిని ఎవడు చూడడు అని ఎందుకో ప్రజలు అనుకుంటున్నారు వాటిలో ఒకటి ఆరు సినిమాలు మంచి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మనం కూడా ఆ మూడు వందలు చూసాం చూసిన వాటిలో ఏది ఇది ఖచ్చితంగా దీన్ని మనం ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళగలం అనే నమ్మకం ఎవడికైనా కోసైనా కలిగితే ఆ సినిమాని ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్తాం అంటే మనం నిజానికి ఇప్పటికీ నూటికి ఎనభై నుంచి తొంభై సినిమాలు క్వాలిటీ లేని సినిమాలే మనం తీస్తున్నాము అనేది ఒక నిజం దానికి వంద కారణాలు ఉండొచ్చు మన ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లేకపోవడం కావచ్చు గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టు ఫార్ములా సినిమాలే తీయడం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకు వంద కారణాలు ఉన్నాయి అంటే అన్ట్రైన్ ప్రొఫెషనల్స్ సినిమా చేయడం ఇవన్నీ కూడా కారణాలు ఉన్నాయి కేవలం ఒక ఫ్యాన్సీ ఫ్యాడ్ అంటే సినిమా ఏతర కారణాలు చాలామందికి ఉంటాయి సినిమాలు తీయడానికి సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏమి ఉండదు కేవలం సినిమా తీస్తే వచ్చే ఫేమ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది దే ఇంటెలిజెన్స్ సినిమా సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు కారణాలు చాలా ఉన్నాయి సో ఈ కారణాలన్నింటినీ పోగేస్తే మనకు ఆ పోగేసిన సినిమాలను లిస్ట్ కనబడదు సో కాబట్టి ఆ సినిమాలని బయట తీసుకొద్దామనే మూమెంట్లు ఆలోచనలు వదిలేసి రాబోయే సినిమాల్లో కనీసం ఆ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఏమన్నా చేయగలమా స్క్రిప్ట్ పరమైనటువంటి జాగ్రత్తలు ఏమైనా చేయగలమా ఇవి కనుక ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే ఫిల్మ్ ఛాంబర్ సో ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఉంది ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఉంది వీళ్ళు ఏమన్నా చేయగలరా వాళ్ళు స్ట్రక్చర్ పరంగా ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలరు కొత్తగా వస్తున్న నిర్మాతలను ఎడ్యుకేట్ చేయగలరా కొత్తగా వస్తున్న డైరెక్టర్లకు కొంత స్టాండర్డ్ సెట్టింగ్ చేయగలరా సో ఇవి కొంచెం మనం చేయాల్సిన పనులు ఏమో అని అండ్ లెటెస్ట్ డుక్ అట్ అహెడ్ లెటెస్ట్ డుక్ అట్ ద ఫ్యూచర్ పాస్ట్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ గాడ్స్ క్రూడ్ అప్ ఇన్ పాస్ట్ అండ్ వీ కాంట్ రిపేర్ దమ్ ఆ సో కనీసం ఫ్యూచర్ జనరేషన్ని కొంచెం గాడ్ చేయగలము అనేది బహుశా ఫిల్మ్ ఛాంబరు ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ఆలోచించాల్సిన విషయం ఇఫ్ ఇఫ్ దే సీక్ ఎనీబడీస్ హెల్ప్ మేబీ ఏ ఫిల్మ్ స్కూల్ కానీ మాలాంటి ఇండివిజువల్స్ కానీ వీ ఆర్ రెడీ టు సపోర్ట్ ఇప్పుడు మీరు చేసిన సినిమాల్లో పెసరట్లో ఒకటి సంపూర్ణేష్ గారిని వాడుకున్నారని అప్పుడు చాలామంది అన్నారు ఇప్పుడు తా ఎగసే తారాజుగుల్లోని ప్రియదర్శినిని అంటే అది ఎంతవరకు మీరు ఒప్పుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు పెసరట్లో లిటిల్ ఇట్ వాస్ నాట్ ఏ మెరీ మార్కెటింగ్ గిమ్మి క్యాస్ ఏంటంటే దాన్ని సంపూర్ణేష్ బాబుతో నేను ఆల్రెడీ సినిమా చేశాను హృదయకాలీ అండ్ ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ ఐ టోల్ ఇది ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంది ఐ వాంట్ యూ టు ప్లే హాఫ్ డే క్యారెక్టర్ సో హాఫ్ డే తను చేశాడు ఈ వెంట అండ్ ఎస్పి ప్రమోషన్స్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వాంటెడ్ ఈస్ ఫోటో టు బి దేర్ ఉన్నాడు కదా మీరు పెట్టడానికి ఏమి అంటారు నేను అక్కర్లేదండి ఈ సినిమా అలాగే పంపించేయచ్చు అంటాను లేదు లేదండి ఇతనికి ఒక పుల్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది ఇతను ఉన్నాడంటే సినిమాకి వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు మాకు కావాలి అన్నారు సో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ మాట్లాడి ఐ హ్యావ్ టు హీల్ సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ హిమ్ అప్ ఆన్ పోస్టర్స్ సో అతని వల్ల సినిమా ఆడేస్తుందనే కాదు కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు నమ్మారు కాబట్టి మనం వేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఇట్స్ లైక్ జనాలు మోసం చేయడమే కదా మోసం చేయడమే లేదు హీస్ దేర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ హీస్ దేర్ బట్ హార్డ్లీ క్యారెక్టర్ చాలా చిన్నది ఈ మీరు ఫిల్మ్ లెంగ్త్ చూసుకుంటే హీఈస్ దేర్ అండ్ మీరు ఫిల్మ్ లెంగ్త్ అంతా తొంభై తొమ్మిది నిమిషాలు తొంభై తొమ్మిది నిమిషాలు అతను పద్దెనిమిది నిమిషాలు ఉంటాడు విచ్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ లెంగ్త్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ కంపేర్ చేసుకుంటే అండ్ ఈజ్ అ పివిటల్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద సెన్స్ డైరెక్టర్ ఫిలాసఫీ అని చెప్పే క్యారెక్టర్ అది దట్స్ డైరెక్టర్స్ క్యారెక్టర్ నేను సినిమాలో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అతను నోటి ద్వారా చెప్పేస్తున్నాను కాబట్టి ఈస్ నాట్ అన్ అన్ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఇట్ ఇస్ అ హ్యూజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లెంగ్త్ అండ్ ఆల్సో ఎన్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అందుకని పబ్లిసిటీలో వాడచ్చు అంటే ఎస్ వాడచ్చు ఎందుకంటే అతను నా క్యారెక్టర్ నేను నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నాను అది చెప్పే క్యారెక్టర్ దట్స్ వై బీ యూజ్డ్ అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు తారా జుగులు ఇట్స్ ఎ చిల్డ్రన్స్ ఫిల్ అదేం పెద్ద కమర్షియల్గా దాంట్లో ఏదో అచీవ్మెంట్లు ఉంటాయనో లేకపోతే వీళ్ళని పెడితే నాకు మార్కెట్ వచ్చేస్తుందో అని ఏమీ పెట్టలేదు అని ఓకే బిఫోర్ పెళ్లి చూపులు రిలీజ్ అఫ్కోర్స్
క్రష్ ద ప్రాజెక్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ డేస్ చేయాల్సింది ఫైవ్ సిక్స్ డేస్లో అతన్ని ఫినిష్ చేయాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి వచ్చింది బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ హిమ్ బికాస్ ఈ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆరు సంవత్సరాల స్ట్రగుల్ ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఇచ్చింది సినిమాల్లో అవకాశం వస్తున్నాయి నా సినిమా కోసం అతను ఆపలేను కదా నేను సో ఇట్స్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ ఫ్రెండ్షిప్ దాన్ యూజింగ్ హిజ్ లైక్ మార్కెట్ టు సెల్ ద ఫిల్మ్ ఇది మహా అంటే అరవై సినిమా థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతుంది చిల్డ్రన్స్ ఫిల్మ్ అండ్ అదేం పెద్ద కోర్టులే సంపాదించి పెట్టదు ఎవరికి ఇట్స్ ఎ నోబుల్ కాజ్ దట్ వీ డీట్ అండ్ ద కాజ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ బై హిమాస్ అతను కూడా ఆ కాజ్ నమ్ముతాడు అండ్ బికాస్ వీ ఆల్ వెంట్ త్రూ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ హీ షేర్స్ దట్ కామన్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ దట్ ఈస్ సింపుల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇది తారా చూడ రిలీజ్ మోస్ట్లీ ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ జూలై అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వీ హ్యాడ్ సెన్సార్ ఇష్యూస్ రెండు వచ్చాయి దాంట్లో అండ్ దాంట్లో కొన్ని రెండు పదాలు తీసేయమని చెప్పారు మంత్రము వేదము అనేది తీసేయమన్నారు ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ అవు బికాస్ ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ విత్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ అంతా నాకు దాని మీద ఒక ఫిలాసఫీ మీద ఆధారపడి ఉండేది దాన్ని ఆడియో కట్ చేయమంటే నేను ఒప్పుకోవట్లేదు సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ రివైజింగ్ కమిటీ రివైజింగ్ కమిటీకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు వర్డిక్ని బట్టి ఇమీడియట్గా రిలీజ్ ప్లాన్ అవుతుంది ఇంకోటి దట్స్ ఇట్ ఇదేనా అయితే ఆల్రెడీ దీన్ని స్క్రీనింగ్ చేశారు ఈ స్క్రీనింగ్ చేసి చూసిన వాళ్ళు కూడా ఫుల్ నెగిటివ్గానే పోస్టులు పెడుతున్నారు లేదా దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ రివ్యూ దట్ సెడ్ ఇట్ వాస్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ ఆర్ సంథింగ్ ఒపీనియన్స్ ఆర్ ఒపీనియన్ సి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అంటే అది ఏమైనా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అంటారా సి ఫర్ మీ నేను సినిమా చూపించాను అంటే దే ఆర్ ఓపెన్ టు రైట్ వాట్ ది వాంట్ టు రైట్ అని అర్థం సో దాన్ని ఏమి ఎవడు ఎవరిని ఆపడు సినిమా నేను చూపించాను అంటే ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ క్రిటిసిజం అది అది అద్భుతమైన సినిమా అని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు పర్లేదు అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు పెద్ద ఎక్కలేదు అన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంత త్రీ వేరియడ్ ఒపీనియన్లో ఎవరి ఒపీనియన్ నేను తీసుకుంటాను అనేది ఈజ్ మై చాయిస్ అగైన్ సి దట్ ఈస్ టార్గెటెడ్ టువర్డ్స్ కిడ్స్ అండ్ పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ ఫర్ దెమ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ సీరియస్లీ రాంగ్ ఉంది ఇక్కడికి వచ్చి ఒక ఫిల్మ్ క్రిటిక్ వచ్చి ఈ సినిమాలో ఈ ఎలిమెంట్స్ బాగున్నాయో బాగాలేవా అంటే నేను పెద్ద పట్టించుకుందాను డిడ్ ఇట్ గివ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఈస్ డిజైర్డ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ అని నేను ఆలోచిస్తాను యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ సో మై వర్షన్ విల్ బి ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ కాబట్టి ఐ డోంట్ యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ బికాస్ ఐ నో వేర్ ఇట్ ఈస్ టార్గెటెడ్ హూమ్ వీ ఆర్ టార్గెటింగ్ దాట్ అండ్ వాళ్ళకి మనం ఎట్లా తీసుకెళ్ళగలుగుతాం అనేది నాకు తెలుసు వీ ఆర్ టార్గెటింగ్ స్కూల్స్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ నాట్ జనరల్ ఆడియన్స్ జనరల్ ఆడియన్స్ అందరూ వచ్చి ఇక్కడ ఓ పడి పడి నవ్వేసి ప్రియదర్శి క్యారెక్టర్ ఏంటది పెళ్లి చూపులు కన్నా గొప్పగా ఉందని చెప్పడానికి నేను సినిమా తీయలు సో ఇట్స్ చిల్డ్రన్స్ ఫిల్మ్ దాని సో దాన్ని అలాగే చూడాలి అలా చూడకుండా వేరేలాగా చూస్తామంటే ఇట్ ఈస్ దేర్ చాయిస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫీలింగ్ ఫర్ దిస్ రిలీజ్ అండ్ ఆల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ దీన్ని ఈరోజు వచ్చి మాకు యువర్ మొత్తం చాలా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా షేర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్